第一章，妇科，我是专业的。沈东提着一个牛皮口袋，急匆匆地跑出机场，来到一棵大树下，见四下无人，拉开裤子，畅快淋漓地撒了泡尿。只因这机场的厕所奇葩，撒泡尿居然要收费，还是两块钱，够给隔壁村的小花买一包卫龙辣条了。痛快，又节约两块钱。沈东打了一个哆嗦，刚要提裤子，突然身后传来一道刺耳尖叫。他扭头一看，发现那一滩尿居然汇成小溪，流到了路中间。一名女孩似乎踩到了尿上，吓得花容失色，连连往后退去。沈东凝神一看，心中直呼极品。女孩面容精致，丹凤眼，柳叶眉，黑色秀发盘髻，穿着 OL 包臀裙，肌肤如雪。身材高挑匀称，黑色丝袜包裹着两条修长笔直的美腿，胸口的衬衣呼之欲出，好似随时都有可能爆开，颇有几分干练与高贵之色，简直可以用倾国倾城、祸国殃民来形容。瞪什么瞪？没看见过随地大小便的。沈东当然不是冲女孩发脾气，而是见站在女孩身后的那名青年男人面色不善，当即喝了一声：“你这个土包子，讲不讲理？”青年男子气势汹汹地上前怒骂，女孩面容焦急，将他给拦了下来。好了。赵志鹏，不要跟这种流氓纠缠，还是快点进去接人吧。土包子，算你走运，以后别让我碰见你。见女孩急匆匆地往机场里跑去，赵志鹏也没再与沈东纠缠。沈东回怼道：“骂谁土包子呢？老子行不更名，坐不改姓，沈东是也。”当听见沈东二字时，女孩突然停下了匆忙的脚步，挽了挽耳发，喘着粗气问道：“你叫沈东？”沈东看着对方因喘气而乱颤的酥胸，抹了一把即将流出来的鼻血。点头道：“对我叫沈东，美女，愿不愿意跟我回皮家沟当压寨夫人，保你吃香喝辣，穿金戴银，给你脸了，特码的。”赵志鹏握着拳，就准备向沈东冲去，女孩却再度将他拦了下来，急忙问道：“江城皮家沟，你师傅是谁？”老薛。沈东皱眉狐疑道：“你该不会是我师傅在外养的小师娘吧？”薛神医，你是薛神医的徒弟沈东。女孩大喜过望，快步来到沈东面前：“你好，我叫林晚秋，是我二叔让你来给我妹妹治病的，我们快走吧。”慢着。赵志鹏突然喝了一声，拉着林晚秋嘀咕道：“晚秋，你二叔这是找的什么江湖骗子？你看他的穿着打扮，粗布胶鞋，不修边幅，明显就是一个土包子。他如果会治病，猪都会上树。因为林晚秋的妹妹在医院危在旦夕，所以他才会关心则乱。现在注意到沈东的穿着打扮，他也是面露狐疑之色。”赵志鹏见状，再度劝道：“晚秋，我正好认识几个专家教授，我们回去集思广益，肯定能救妹妹的。”他年纪轻轻就成为了青阳市第一院的专科医师，所以他的话也有几分权威。你们城里人都喜欢以貌取人吗？沈东忍不住吐槽。其实他挺冤的，刚给师傅收了五亩地的麦子，还没来得及喘口气儿，就被师傅塞了一张飞机票送到了机场。在临上飞机前，他师傅千叮咛万嘱咐，对方给的酬劳实在是太多，没办法拒绝。只要苦了他跑一趟，还让他一定要将病人治好才能回去。为了防止他跑路，师傅将他所有的银行卡全部冻结。你真的是医生？林晚秋轻柔的声音响了起来，他还是愿意相信他二叔。沈东立即低身拉开牛皮口袋，里面塞满了各种各样的中草药。他问道：“这样还不能证明我是一名中医吗？你这些杂草是哪儿拔的？这也算是药？真是天大的笑话！”赵志鹏讥笑了一声，拉着林晚秋就准备离开。曹，看来不亮出大炮，你还不相信老子是一个射手了？想到此处，他笑道：“美女，如果我看的不错，你上个月的大姨妈推迟了一周，这个月推迟也快十天了吧？而且你时常感觉腰膝酸软、头晕脑胀，同时伴随着口苦乏力、失眠、多梦、出虚汗。”林晚秋刚迈出去的脚步突然收了回来，这等私密的事情只有他清楚，而且他也知道沈东所说的分毫不差。曹，你在这儿瞎逼逼什么呢？再胡说一句！我打断你的舌头！赵志鹏恼了，在他看来，沈东这明明就是在调戏林晚秋。然而，林晚秋的俏脸上却浮现出一抹红晕，低声道：“他，他说的都对。”随即他又问道：“你是怎么知道的？”沈东咧嘴一笑，露出两排小白牙：“我在我们村号称妇科圣手，村里的每一位妇女、姑娘都被我诊治过，熟能生巧吗？”林晚秋满头黑线，虽然眼前这个男人并不着调。但看上去还真有些本事。突然间，沈东伸手向林晚秋的小腹摸了过去，林晚秋吓了一大跳，下意识的往后退了一步，尖叫道：“你干什么？”赵志鹏见状，恨得牙根直痒痒，四下寻找板砖，准备给沈东的脑袋开瓢。沈东笑呵呵地说：“没事，一下就好，相信我。”妇科，我是专业的。你林晚秋的俏脸都快红成猴屁股了。他还从未让任何男人如此轻薄过。但转念一想，如此一来，方能证明对方是否具有救治自己妹妹的实力，所以把心一横，道：“你是吧？”赵志鹏刚要出口阻拦，沈东的手已经贴到了林晚秋的小腹之上。霎时间，林晚秋感觉一股电流从小腹蔓延至全身，身体的疲乏困倦感瞬间一扫而空。紧随而至的却是腹部传来一阵微微的绞痛，显然是大姨妈即将来临的征兆。这小腹平滑柔软。没有一丝赘肉，舒适感九分，比刘寡妇的还要高上一分。沈东在心中默念的同时，随即开口道：“快去厕所吧。”
，两分钟内必到。林晚秋的俏脸红润的都快滴出血来，捂着小腹，有些艰难的往机场厕所跑去。哎，等一下！沈东好似想到了什么，立即弯腰脱鞋，将鞋垫给抽了出来，对林晚秋招呼道：“机场里的姨妈巾要钱，用我这个吧。”吸水房侧漏，舒适感十分。林晚秋的脸已经黑成了黑炭。沈东居然拿一妈巾当鞋垫，这是男人能做出来的事情吗？第二章，这样喂药。沈东看着林晚秋，头也不回的往机场跑去，切了一声，好心当做驴肝肺，免费的东西居然都不要。说着话，他将姨妈巾重新塞进胶鞋里。臭小子，你对晚秋做了什么？赵志鹏气不打一处来，如果不是附近有警察巡逻，他真想揍沈东一顿。沈东看不惯赵志鹏对自己颐指气使的模样，俏皮嬉笑了一声，抬起刚刚摸林晚秋腹部的手，放到鼻前闻了闻，不错，略带芳香，是我喜欢的味道。赵志鹏被气得双目通红，咬牙切齿：“王八蛋，老子警告你，晚秋这是我的女人，你倘若再敢碰她一根手指头，我把你的双手剁下来喂狗。”沈东眉梢一喜，面露坏笑，想入非非：“你的女人，那岂不是更加刺激？兄弟，别那么小气。”房叔，我更专业，要不要我现身说法教教你？保你夜夜做新郎，一节更比七节强。赵志鹏气得头晕目眩，世上怎么会有如此厚颜无耻之人？如果他手里有一把刀，绝对会把沈东千刀万剐，挫骨扬灰。你们聊什么呢？林晚秋从厕所回来了，此时的他对沈东的医术深信不疑，困扰他多年的问题，好像真的得以完全解决。赵志鹏刚要破口大骂，诋毁沈东，沈东却抢先道：“没啥事，这位兄弟时常不举，绵软无力。”正向我讨教男科的生理卫生知识，你才不举，你全家都不举。赵志鹏气的眼泪在眼眶中打转，浑身都在剧烈颤抖。晚秋，你别听他胡说，我很强的。不不不，我很健康，没有不举。林晚秋虽然未经人事，但他是一个成年人，大概能猜到不举的含义。他一脸嫌弃的瞪了赵志鹏一眼，急忙拉着沈东的手往停车场方向跑去。沈先生，您还是快点跟我去医院吧。我怕我妹妹坚持不住，感受着林晚秋那温润如玉的小手，沈东的心都快被融化了。师傅说的果然没错，城里的姑娘就是水嫩。此时，赵志鹏的心都在滴血。他追求林晚秋一年有余，可连林晚秋的一根手指头都没有碰过。眼前这个男人和林晚秋认识不到三分钟，不仅牵了手，而且刚刚还有肢体接触。王八蛋，你够狠！等一下到了医院，老子一定玩死你！赵志鹏咬牙切齿。他可是社会精英，想要玩死一个土包子，还不是易如反掌？青阳市第一医院，林晚秋三人下车后，匆忙往住院部赶去。重症监护室门口时，一名身材魁梧、自带三分上位者气息的中年男人在来回踱步。二叔，我把人带来了，就是他。林晚秋拉着沈东的手，快步跑到中年男人面前。中年男人是林晚秋的二叔林阳德，也是青阳市林氏集团的总经理，更是他许以重金请沈东的师傅出山。他知道薛神医早就已经封箱，不问人家疾苦。在他的金钱轰炸之下，薛神医这才。答应让徒弟出山，只是他没想到薛神医的徒弟居然如此年轻。林叔，这土包子你是从哪儿弄来的？你该不会是被骗了吧？这小子来路不明，有没有医术暂且不论，他人品就有问题。赵志鹏见说不动林晚秋，只好劝说林阳德。然而林阳德却脸色一沉，怒斥道：“住嘴！我不允许你污蔑沈先生，你去忙你的，别添乱。”赵志鹏被林阳德突如其来的怒火吓了一大跳，缩了缩脖子，不敢再乱说话。可当他看见一脸讥笑的沈东时，怒从心头起。恶向胆边生，沈先生，还请您施以援手。如若能救我侄女的命，我还有重金酬谢。林阳德虽然对年纪轻轻的沈东并没有太大把握，但眼下几名专业医师教授已经对他侄女下达了病危通知书，生死尽在顷刻之间，所以他也只能将死马当活马医。沈东轻描淡写道：“放心吧，只要能活着见到我，我保他平安无事。”赵志鹏轻轻地呸了一声。从他这位医生的角度来看，只要是拍胸脯打包票的，十有八九是骗钱的庸医。无论是林晚秋还是林阳德，在青阳市都有一定的社会地位，所以几名主治医生并没有阻拦沈东为林家二小姐林曼治病。沈东走进重症病房之后，放下牛皮口袋，单手托着下巴，看着躺在病床上的林曼，美，真可爱。美出天际了，只是身体还未发育完善，佛者绝对比他姐更有味道。沈东满眼垂涎的看向躺在病床上的林曼，那粉嫩的嘴唇，他真恨不得亲上一口。而站在旁边的林阳德以及几位主治医生，还以为沈东是在观察林曼的病症，连大气儿都不敢喘一下，生怕打扰到了沈东。不过，如果他们知道此时的沈东完全是被林曼的美貌所吸引时，恐怕大刀早就毫不犹豫地向沈东砍了过去。喂，你看半天了，究竟行不行啊？站在门口的赵志鹏有些得意地冲沈东喊道：“但凡沈东嘴……”嘴里说出一句不行，那他绝对会让沈东横着躺进太平间。沈东抬头轻笑了一声，身为男人。
我想你不行。你赵志鹏气得满脸通红，抓耳挠腮。沈东并没有理会，蹲下身拉开牛皮口袋，翻找出几味药材，思索了一下后，直接放进嘴里嚼了起来。那几名主治医生皆是大眼瞪小眼，他们以为林阳德好不容易找来的国医圣手会给他们展现中医神技，没想到只是这样。嚼了足足有一分钟后，沈东弯下腰按住林曼的下巴，然后直接将自己的嘴伸了过去，一股温润如同棉花糖般的感觉蔓延在沈东的唇齿之间，同时鼻息之间还涌来一阵厨子的芳香。臭小子！你干什么？老子杀了你！赵志鹏的反应最大，撸起袖子就向沈东冲了过去。第三章，以身相许。就在赵志鹏怒气冲冲跑到沈东面前时，沈东抬手一巴掌挥在他的脸上，他嗷叫了一声，身体如同陀螺般旋转往后栽去，撞在门框上，摔得七荤八素。我治病。少聒噪！沈东恋恋不舍地抬起脑袋，突然注意到林晚秋和那群医护人员杀人的目光，他咧嘴露出憨厚的笑容，挠了挠脑袋。没办法，形势所逼，他的情况太危险，现场制药肯定来不及，所以只好委屈我为医学事业而献身。你们不要太感谢我，医者父母心嘛。委屈你，就连沉稳如山的林阳德也快沉不住气了。他纵横生一场数十年，还是第一次看见有人将不要脸展现得如此淋漓尽致。他阴沉着脸问道：“沈先生，我侄女，放心吧。”无碍，我替他打通郁结堵塞的经脉后，他就能醒来。沈东拍了拍胸口，一脸的自信。林阳德的嘴角抽抽了一下，心说这小子该不会又憋着什么坏吧？果不其然，沈东的手已经向林曼的脑袋摸了过去，这脸蛋简直和动漫里的瓷娃娃一模一样。嫩得如同果冻，真恨不得啄两口。那腿又长又白又细，宛如是经过上帝之手亲自雕刻。沈东一门心思地幻想着，但同时双手却并没有闲着，在林曼的头顶不断按摩着穴位。又是一分钟过去，赵志鹏这才晃晃悠悠地从地上站了起来，捂着火辣辣的脸，心中怒火喷涌。但碍于林阳德和林晚秋在场，他也不敢再去打扰沈东，只能将怒火憋在心中，等待时机。这时，一名老者医生开口道：“小先生。”你究竟在做什么？你知不知道曼儿小姐危在旦夕？他的话还没来得及说完，原本陷入重度昏迷的林曼突然咳嗽了一声，那双如宝石般璀璨的美眸缓缓睁开。曼儿，你醒了。林晚秋见状，欣喜若狂，扑上前。林曼昏睡了整整半个月，她睁开眼时，一脸茫然地看向四周。姐，我在哪儿？我的头。好痛！刚说完这话，他就发现旁边正一脸色眯眯盯着自己的沈东，吓得尖叫了一声，扑进林晚秋的怀里。姐，他他没事了，是他救了你。林晚秋虽然感觉沈东有些不正经，但不得不承认，沈东的确有本事。林曼的病情连那些医师教授都束手无措，却让沈东轻描淡写给解决了。神技，神技啊！小先生，你使用的究竟是何等神奇的医术？几名老学究眼巴巴地上前，满脸激动地追问。沈东的眼中只有美女，选择性地听不见那些老教授的话，轻轻咳嗽了一声，道：“你妹妹的病情虽然稳固了，但还需要长期的观察治疗，并且隔三差五还需要让我检查一下她的身体。”林曼的脸唰的一下就白了。虽然她不知道发生了什么事，但看着沈东色眯眯的模样，她就感觉连连作呕。姐，让这个乡巴佬滚蛋！我不想看见他。门口的赵志鹏心中讥笑连连，恶人自有天收。林曼是什么脾气？他可是十分了解的，就是一个从小被宠坏的女魔头。他立即舔着笑脸上前解释道：“曼儿妹妹，你可不知道，就是这位沈先生把你就醒的，而且就在刚才，他还将药材放进他嘴里嚼烂了，亲口喂给你吃，亲口喂我。”林曼脑袋有些懵，不明就里。赵志鹏连连点头，对。就是嘴巴对着嘴巴的意思哦。Oh, 林曼作呕连连，那双漂亮的美眸中好似要喷出火来。她求证似的看向林晚秋，姐，那个乡巴佬真把我初吻给夺去了，你为什么不拦着？林晚秋十分不满的瞪了赵志鹏一眼，责怪他多嘴多舌。林曼模样可爱，但脾气却十分火爆。小魔女性子在整个青阳市是出了名的。当她看见自己姐姐的表情时，心中已经证实了那种想法，跳下床就向沈东冲了过去。咬牙吼道：“我要杀了你！”可他虽已苏醒，但昏迷了整整半个月，身体机能还未完全恢复，脚刚一沾地，就感觉双腿一软，直愣愣地扑进了沈东的怀里。我靠！沈东没想到这刚一见面，对方就主动投怀送抱，一道撕心裂肺的惨叫响彻在整个 ICU 病房之中，在场的每一个人眼珠子已经掉到了地上。林曼儿一把推开沈东，眼泪哗的一下就飙了出来。变态！臭流氓！我要杀了你！从小养成的教养让他感到词穷，反反复复就那么几句话。小姑娘，我知道哥很帅，我救了你。你想要以身相许的心情，我能理解，但这节奏太快了，我们需要好好把控一下。要不你先跟我回皮夹沟见我师傅。沈东嘿嘿一笑，一脸贱兮兮，总算是没白跑一趟，捞了一个漂亮媳妇。林晚秋无语了。不过看在对方救了自己妹妹的份上，他也不好意思斥责沈东，急忙蹲下身去安慰林曼。林阳德反而觉得林曼从小被娇惯坏了，有人能让他吃点亏，改改性子也是好事。他轻轻咳嗽了一声，上前道：“小先生，你刚刚说我小侄女的病还没完全康复
，长则半年，恢复程度还需要看他的身体素质而论。如果不根治，一旦留下病根，后患无穷。林晚秋的俏脸之上闪过一抹慌张。沈先生，无论如何，您一定要救我妹妹，无论您要多高的报酬，我都答应。林阳德也是连连点头。对，沈先生，您看这样如何？您在青阳市这半年的吃穿住行都由我负责，并且每月给您五百万的工资。我们林家上上下下一定将您当贵客侍奉着。五百万。沈东狠狠倒吸了一口凉气，他现在总算能明白为何他师傅要急于将他遣送到青阳市。原来对方真的是财大气粗，让他都不好意思拒绝。五百万，那得买多少泡面？以后吃泡面不仅能加火腿肠，还能加卤蛋了。第四章。牛刀小事，好半晌之后，沈东稳定心神，一副老态龙钟的架势。钱不钱的无所谓，主要是我怀着一颗济世救人的菩萨心。林晚秋和林阳德虽然觉得这话比兑水的假酒还假，但见沈东同意，悬到嗓子眼的心也逐渐落到了地上。突然，林曼儿声嘶力竭的吼道：“我不同意，我就算是死，也不会让他给我治。”二叔，姐，马上让二虎废了他！林晚秋愠怒道：“曼儿，别胡闹，留下病根。”你会后悔一辈子的。林阳德也跟着呵斥，其他事情能任由你胡闹，但这件事情就这么决定了，没商量。这一下，林曼哭的是天昏地暗，同时在心中恶狠狠地发下毒誓，一定要将沈东大卸八块，然后拿去喂狗。有沈东这位中医圣手在，自然不需要繁琐的仪器设备，所以林晚秋便给林曼办理了出院手续，回家治疗。一路上，林曼的泪水就没断过，但很快他就想通了：倘若沈东真的走了，那他的大仇找谁去报？能将沈东留在身边，他才有报仇的机会。再回到家后。他急匆匆地跑进浴室，狠狠地刷着牙，直到牙龈快要出血，他这才停下来，洗了一个澡，换了一件宽松的真丝睡衣后，刚下楼，他就看见沈东正躺湿似的躺在沙发上看内衣走秀节目。沈东那种垂涎的眼神，哈喇子都快流出来了，恶心。谁让你看电视的？林曼大喊大叫，上前关掉电视，然后指着沈东，颐指气使：“谁让你躺沙发上的？懂不懂规矩？还不快点给我起来！”沈东无动于衷，一脸坦然：“你姐让我把这里当成自己家，在家里还不能躺着吗？”你，林曼气得双眼通红，眼看又快哭了，说不赢。那就动手，他抬起一脚就朝沈东踹了过去，可沈东却一把抓住他那白皙的脚踝，道：“打是亲，骂是爱，爱得越深用脚踹。我刚刚跟你说了，要注意把控节奏。”难道你们城里人都这么不懂得矜持吗？你这个臭流氓，放开我！林曼重心不稳，不断的晃悠着。她只穿着一件真丝睡衣，在家里她喜欢空空荡荡的感觉，而随着身体的摆动，胸口也在不断的晃荡，这可让沈东大饱眼福。眼看着林曼又要哭了，沈东索性把手一松，对方一屁股瘫坐在了地上。他可是号称青阳市小魔女，从小只有他欺负别人的份儿，哪轮得着别人欺负他？沈东见对方楚楚可怜的模样，咳嗽了一声，道：“曼儿小姐。”我觉得我有必要向你解释一下，刚刚你的情况实在是太过于紧急。如果我不用舌头撬开你的牙齿，这要是喂不下去的。我可是有职业操守的医生，在我们医生的眼中，只有病人，没有美女。哦，不，没有男女之别，所以还请你释怀。这不解释还好，解释之下，林曼快要疯了，惊吼道：“二虎，给我滚进来！二小姐，请吩咐。”这时，一个五大三粗的壮汉推门跑了进来，林曼的后槽牙咬得稀碎，给我废了他，然后拴上狗链，丢进狗笼。三天不给他饭吃，连水都不行。刚刚在进入别墅时，林晚秋就给沈东介绍过二虎，此人是姐妹俩的保镖，负责别墅的安全，为人憨厚忠勇。在看电视的时候，沈东就在心中盘算着该如何将这货给挤兑走，以免打扰他和两姐妹的三人世界。二虎目光看向躺在沙发上的沈东，有些为难。二小姐，可是刚刚大小姐说，林曼态度强硬，打断了二虎的话，难道你连我的话都不听了吗？信不信我将你和他同罪论处？二虎顿时感到后脊发寒。他可是知道这位二小姐发起疯来，连神佛都不敢阻挡。于是他把心一横，一脸同情地看着沈东，想着尽量手下留情，让林曼出出气也就完事了。然而，沈东接下来的一句话却彻底激怒了二虎：“就你这样的，也配给人家当保镖？小子，听你的口气，你很能打喽！”二虎的悲悯之心一扫而空，在他看来，眼前这小子还真欠揍。不怕你笑话，我在我们村，我连小孩子都打不赢。沈东摇了摇头后，却又一脸自信道：“不过打你这样的。”十个应该没问题。我靠，你装逼装到姥姥家来了！二虎破口大骂了一句，双手成爪向沈东的领口抓去。然而，就在他的手距离沈东还有不到三厘米时，却突然感觉手腕传来一阵剧痛，再也不能寸进半分。随即，他整个人受到一股极大的牵引力，身体腾飞而起，咚的一声撞在了墙上。落地之后，他捂着胸口，一脸痛苦，想要坚持爬起来。
却无能为力。原本还准备看好戏的林曼呆滞住了，那欢喜的表情凝固在脸上。他万万没想到，沈东这个乡巴佬居然这么厉害。发生什么事了？林晚秋听见楼下的动静，慌慌张张的跑下楼来。刚刚他在楼上给他二叔打过电话，询问沈东的人品。毕竟接下来长达半年的相处，势必要提前了解对方的品行和性格，以免他们姐妹俩遭遇不测。而他得到的结果只有一个，那就是可以无条件信任沈东。姐，你快看，也不知道这个乡巴佬发什么神经，居然把二虎给打伤了。他就是一个不折不扣的暴力狂，林曼儿可不会放过任何一个诋毁沈东的机会。林晚秋看了一眼一脸坦然的沈东，随即想到自己二叔的话，又将目光定格在二虎的身上。二虎，怎么回事？大小姐，这二虎支支吾吾的，不敢说话。林晚秋见此情景，心中已经猜到了一个大概，随即上前安抚道：“曼儿，你别胡闹。”沈东先生可是能救你命的大恩人，你就算不对他心怀感激，也要对他礼让三分。我看他就是你和二叔存心找来欺负我的。林曼说完，气鼓鼓地往楼上跑去。这一战，他败下阵来。但身为小魔女的他，早已在心中盘算着下一战。林晚秋叹了一口气，走上前：“沈先生，不好意思，我妹妹从小被娇惯坏了，还请您不要介意。”沈东咧嘴一笑：“没事没事。”我这人天生度量大，不会和美女计较。谢谢。林晚秋温柔一笑。对了，沈先生，你有银行卡吗？以后每月的薪酬，我会按时打到你的账户上。沈东的银行卡都被师傅给冻结了，所以摇了摇头，表示没有。林晚秋想着让沈东赶紧去办一张，但随即想到沈东在青阳是人生地不熟的，善解人意的他急忙说：“要不我马上带你去银行办一张吧。”再去我的公司办理手续，行啊！沈东倒也爽快，能与如此倾国倾城的美女独处二人世界，自然是他梦寐以求的。第五章，偶遇拦路虎。玛莎拉蒂车上，沈东坐在副驾驶，时而望向窗外的高楼大厦，满脸憧憬。对了，沈沈先生，我能冒昧的问一下，我的大姨妈还会不会像以前那样推迟？林晚秋努力控制自己羞涩的情绪，他还是第一次在男人面前主动谈及此事，这个问题困扰了他很久。寻遍良医却无果，这种情况我要看看才能下定论。沈东漫不经心地回答道：“看看。”林晚秋的脸瞬间红成了猴屁股，吓得花容失色。虽然他并不古板，对于妇科男医生也能接受，但要将自己隐私毫无保留地展示给一个男人看，他内心还是相当的抵触。沈东扭头看见林晚秋那气血浮躁的模样，心中直呼：“这城里的女人都这么不识豆吗？”他轻笑着说：“林小姐，我是妇科圣手不假，但我又不是神，中医讲究望闻问切。”失望的意思就是，林晚秋的脸已经红到了脖子根。他是真后悔向沈东询问这个话题，所以他立即打断了沈东的话：“沈先生，我的情况不急，还是先将我妹妹给医好再说吧。”说完这话后，他已经将车停在了银行门口，然后像逃命一般跑进了银行。沈东苦笑了一声，跟着走进了银行。十多分钟后，他办理了一张银行卡，然后跟着林晚秋去了林氏集团。沈东在询问中得知，林晚秋是林氏集团的董事长，而林阳德是林氏集团的总经理。至于林曼的情况，是在半月前。前出去游玩时，被一辆刹车失灵的货车给撞了。本来他并没有受太重的伤，送去医院时还是半清醒状态，但事后无论如何医治，始终昏迷不醒，生命迹象也是岌岌可危。这事说来也是蹊跷。林晚秋曾怀疑，这并不是普通的车祸，是有人蓄意谋划的。毕竟他身为生意场上的人，明里暗里肯定得罪了一些人。可货车司机却一口咬定是刹车失灵，所以事情也就无从查起。沈东若有所思间，林晚秋已经将车开到了林氏集团的总部。沈先生，您来了，快里面请。林阳德。可谓是给足了沈东面子，早早的在大门口等候着。进入公司后，沈东如同刘姥姥进大观园，左看看右瞧瞧，特别是当看见林阳德的女秘书时，眼珠子滴溜滴溜的转，恨不得贴到对方身上去。沈先生，这是我你好的劳务合同，您看一下。另外，您在我侄女身上所用的药材，我们会全部报销。林阳德将一份合同递到沈东面前，沈东漫不经心的在合同上签字，随即恋恋不舍的收回目光。林总。你的秘书可真漂亮，用我们村里的话来说，就好像是那画里走出来的仙女。你老实告诉我，网上说你们当老板的都是有事秘书干，没事干秘书，是不是真的？林阳德闻言，哈哈大笑起来。沈先生果然是一个直率之人，不过这网上的谬论，听听就好，切勿当真。对于沈东的言论，林阳德并没有觉得有什么不妥，直言不讳，真小人也，可要比那些所谓的正人君子爽快得多。沈东淡然一笑，从兜里摸出一枚小瓶，道：“每次闻一下就好，一周最多闻三次。”保你逆风都能尿三丈。林阳德一愣，随即不动声色地将药瓶收了起来。沈先生，多谢了，没事没事，我师傅教导我，广交朋友多读书。沈东咧嘴一笑，露出两排小白牙。在办理好相关手续后，林阳德立即让会计给沈东的账户里打了五百万。他捧着手机，一遍又一遍地数着到账短信上的数字，完全掉钱眼里去了。车上，林晚秋见沈东那副财迷样，放心了不少。只要他在金钱方面满足沈东，那他妹妹的病就不是问题。对了，沈先生，你今年多大了？有女朋友了吗？林晚秋觉得沈东这人性格太怪。
同居一个屋檐下，万一哪天沈东起了歪念，那可对他们俩姐妹不利。如果能给沈东找一个女朋友，那他就没有了顾虑。没有，沈东回答的很爽快。虽然隔壁村的小花答应嫁给他，但他却嫌弃对方不够丰满，平的像个飞机场，担心以后他吃饱了，孩子就要饿肚子。林晚秋眉梢一喜，那需不需要我帮帮忙？沈东脸色一正，随即感动的无以复加。这世道还是好人多呀，林小姐，像你这样的顾客可不多了。你放心，只要你们姐妹俩嫁给我。我愿意打断肋骨熬汤给你们喝。可是林晚秋突然一个急刹车，沈东差点没撞到中控台上。他一脸难以置信地看向沈东，有那么一刻，他真想将沈东从车上踹下去。但想到自己的妹妹，他只能将怒火隐忍于心中，面露不悦道：“沈先生，我觉得有时候你还是……”然而他的话还没说完，突然旁边疾驰而来一辆路虎车，拦在了他前面。路虎车的车门打开，一名大腹便便、脖子上戴着一根大金链的男子从车上跳了下来。三十岁出头，手中捧着一束玫瑰，咧嘴的同时露出三枚大金牙，土豪气息十足。石荣，当林晚秋看见此人时，脸色瞬间变得十分难看。石荣是青阳市钻石王老五的儿子，传闻黑白两道通吃。自从两个月前认识林晚秋后，便对其展开了疯狂的追求。他走上前敲了敲车窗，露出一个自以为绅士迷人的笑容。林小姐，可否赏脸，愿意和我共进晚餐？可这份笑容落在林晚秋的眼中，却让他连连作呕。对于这一尊煞神，他是既得罪不起。也不愿意与之过多的纠缠。坐在旁边的沈东自然是看出了端倪，一把拉住林晚秋的手，道：“亲爱的，这长得像一头牲口的人是谁啊？”林晚秋的心顿时咯噔了一下，满脸惨白的看向沈东。他真不知道是该夸沈东胆大，还是该说沈东初生牛犊不怕虎。石荣那张满是肥肉的脸上绽露杀意，尽量俯下身瞪着沈东，唾沫横飞，怒骂道：“臭小子，哪个王八蛋没把裤腰带拴紧？”把你这个玩意儿露出来了，知道老子是谁吗？下车，老子不弄死你！识字倒着写。第六章，小魔女果然名不虚传。林晚秋彻底慌了神，急忙打开车门，安抚着石荣：“石少爷，您消消气，这是我表弟，刚从乡下来的，不懂事，看在我的面子上，您别和他计较。”表弟石荣听见这个解释，脸上怒火消了几分，他咯咯直笑道：“林小姐，只要你愿意做我女朋友，你表弟不就是我表弟吗？”我怎么可能跟自己的表弟计较呢？说完这话，他就要去拉林晚秋的手。林晚秋的心是纠结的，如果不如了这位二世祖的愿，那沈东肯定在劫难逃，到时候他妹妹的病将无人医治。就在石荣即将碰到他的手之际，他突然感觉自己的腰间袭来一股柔和的力道，将他往旁边拉了几分。亲爱的，你就是喜欢调皮？昨晚你不是一口一个老公吗？今天我怎么就成你表弟了？沈东揽着林晚秋的纤纤细腰，乐不思蜀。林晚秋焦灼的脸上布满了红晕。他想要挣开沈东的束缚，但奈何沈东的手如同铁箍一般揽着他的柳腰。石荣见自己桥上的女人居然被别人给截胡了，怒火三丈高，打开后备箱，抄起一根钢棍，不由分说就朝沈东的脑袋挥了过去。沈东眼睛一眯，面对如此目无王法之徒，他压根就没打算留情。他紧紧护着怀里的林晚秋，凌厉的一脚踹在石荣的胸口上，一声凄厉的嚎叫之下，石荣那肥胖的身躯如同断了线的风筝般倒飞出去，狠狠地撞在护栏之上，随即一口鲜血喷涌而出，面若金纸。他咬着一口血牙，怒目圆瞪：“王八蛋，老子要杀了你！你死定了！嚣张你个呆儿啊！放狠话是吗？那你信不信我现在就找一个地儿把你埋了？”沈东慢慢悠悠朝着石荣走了过去，抬起脚踩在对方的胸膛之上：“记住，你再敢找我媳妇的麻烦，就算你是天王老子，老子也会扒你的皮！”莽夫，在石荣的眼中，沈东就是一个不要命的莽夫，在整个青阳市，还没人敢这般对他放狠话。滚！沈东暴喝道。石荣艰难地从地上爬起来。那双小眼睛中满是怨毒，但他有自知之明，知道自己不是沈东的对手，只能狼狈离开。这一刻，林晚秋感觉沈东的身上有光，神圣的光。纵然他是林氏集团的董事长，无论他外表如何坚强，但内心依旧是一个小女人，希望被人全心全意的呵护。媳妇是不是被吓坏了？走，老公回去给你做凝神汤。沈东咧嘴嬉笑，露出两排小白牙。林晚秋猛然回过神来，看着嬉皮笑脸的沈东，心中刚刚升起的一点好感瞬间荡然无存。娇喝道：“谁是你老婆？请注意你的言辞。”沈东满脸无辜，端起碗来吃肉，放下筷子骂娘：“媳妇，这谁教你的？刚刚如果不是我，你可就要被那小子给非礼了。你”你林晚秋想骂又不敢骂，生怕把沈东给气走了。你知道你刚刚打的人是谁吗？那可是石荣。算了，跟你说了也没用，我马上送你回去。你这几天最好不要出门。说完，他气冲冲地上了车。沈东一脸不在意，要论背景身份，在整个燕国还真没几个人能比得上他。毕竟他背后那老头，随便跺跺脚就能让整个燕国抖三抖。再回到别墅后，林晚秋再三叮嘱沈东不要出门，然后便开车疾驰而去。沈东打石荣。这事儿自然是不可能就这么算了。如果石家报复，林氏集团未必能扛得住，所以他必须要回集团想应对之策。沈东
只见林曼儿端着一杯热茶递到他面前，满脸都是那如同天使般可爱的笑容，嗲声嗲气道：“沈东哥哥，您回来啦！”沈东面色一正，一脸狐疑的看向林曼儿。林曼儿看出了沈东的顾虑，上前主动拉着沈东的手撒娇道：“沈东哥哥，你是不是还在生我的气？我都知道了。”是你救了我的命，我应该感谢你才对。咕咚，沈东感受到林曼儿那隆起的胸口在自己手臂上摩擦，喉咙一阵口干舌燥。谁能拒绝这么可爱的妹子对自己撒娇呢？他满脸大度的罢了罢手。曼儿妹妹，哥怎么可能会生你的气呢？以后你的病包在哥身上。对了，顺便问一句，你有男朋友了吗？愿不愿意跟我回家皮沟见我师傅？讨厌呐、啊，我才读大二，怎么可能有男朋友？林曼儿紧紧的抿着嘴唇，道不尽的娇弱欲滴。随即，她将手中那杯热茶递到沈东面前。嘟嘴道：“沈东哥哥，这杯茶是曼儿的心意，您喝下这杯茶就代表原谅我了，我的心里也能好受一些。”没问题，走，我们坐下喝。沈东随意的伸手勾在林曼儿的肩膀上，举止亲密。林曼儿低头看向沈东的在自己胸口晃悠着的手时，美眸中闪过一抹狡黠，随即抬头又是一副笑靥如花。沈东哥哥，快喝茶吧，要不然茶凉了，曼儿的心意也就凉了。行，喝茶喝茶。沈东还真有些口渴了。咕噜咕噜，将杯中茶饮而尽。咦，林曼儿突然狂笑起来，拍手称好，宛如打了一个大胜仗。沈东脸色一正，有些无语。曼儿妹妹，怎么啦？没事没事，等一下你就知道了。林曼儿捧腹哈哈大笑，弯腰的同时，胸口那一抹雪白正好被沈东一览无余，真宏伟。沈东擦了擦即将流出鼻血来的鼻子，问道：“曼儿妹妹。”家里有多余的洗浴用具吗？我想洗个澡。林曼儿满脸奸笑，正想说再等两分钟时，突然她想到了什么，小手一挥道：“我陪你去买吧，走，快点，要不然可就来不及了。”两人急匆匆地跑到院子，二虎正在清洗着一辆宾利 mini， 这是林曼儿的专属车。二虎，快开车，快！林曼儿急忙拉开车门，将沈东塞了进去，然后不断催促二虎。二虎闻言，满脸同情地看了沈东一眼，显然他是知道林曼儿在耍什么诡计，但想到刚刚沈东让自己下不来台，他把心一横，发动了汽车，缓缓离开了别墅。林曼儿急不可耐地催促道：“快去大华路那边，那里人多。”第七章。林晚秋遭人绑架，林曼儿坐在副驾驶，不断回头张望坐在后排的沈东，兴奋之色已经溢于言表。他已经迫不及待的想要看沈东当众出糗了。可就在他再度回头望去时，却发现沈东手中正拿着一个十分眼熟的瓶子，并且还从瓶子里拿出东西来津津有味的吃着。你们城里的零食就是香。沈东将瓶子递到林曼儿的面前，要不要来一颗？咕咚，这一刻。林曼儿感觉自己裂开了，沈东手中的瓶子上正写着五枚大字“强效泻药丸”，这可是林曼儿让二虎特意去药店买来的。刚刚他在沈东喝的茶水里面放了整整十粒，还以为能让沈东将十二指肠给拉出来。你你，林曼儿指着沈东，结结巴巴说不出话来。你不吃，我可吃完了。沈东将最后几粒强效泻药丸倒进嘴里，抱怨道：“香是香。”但就是有点粘牙，不仅是林曼儿，就连二虎的脑袋也是懵逼的。沈东究竟是何方妖孽？强效泻药都能当糖豆吃，小爷我可是号称中医圣手，这点小小的泻药还想让我当众拉稀，这不是让我砸祖师爷的牌匾吗？哎，我这里还剩两粒，不知道会不会不小心掉进某人的饭菜里，又或者我给某人治病的时候一不小心和其他药搅拌在一起。沈东捏着两枚小药丸，语重心长地嘀咕着，林曼儿快要哭了。他现在才体会到什么叫窒息感，什么叫智商和等级的双重压制，但求饶是绝对不可能的。骄傲的女王只能站着死，绝不能跪着生。就在他下定决心与沈东硬杠到底之际，前方突然驶来了一辆大卡车，横在路中间，挡住了去路。怎么回事？二虎有些茫然。他的话音刚刚落下，车身突然传来咚的一声巨响，震得车内三人一阵晃荡。只见后面一辆追尾的面包车内，陆陆续续冲下来七八个手持棍棒的壮汉，面色凶悍，力气十足。前方那辆大卡车上，一名寸头男将车窗摇了下来。对着宾利车竖起一根挑衅的中指，情况来得太突然，林曼被吓得大脑一片空白，面色惊恐看向二虎。二虎怎么办？二虎毕竟是保镖，稳定心神后，见前后路已经被堵死，把心一横，道：“曼儿小姐，你待在车上，我去解决掉他们。”说完，他打开车门冲上前，一脚踹翻冲在最前面的那名壮汉，然后拔出腰间的甩棍，气势磅礴地挥舞着。虽然他在沈东的手底下过不了一招，但也是一个实实在在的练家子。面对七八个人的围攻。竟没有落下风，林曼已经被吓得六神无主，呆呆地看着车外挨了两闷棍的二虎，心脏猛然抽了一下。这时，大卡车司机跳了下来，手中举着一柄榔头，向车窗挥舞而来。
啊！林曼吓得捂着脑袋不断尖叫。就在车窗破碎之际，他突然感觉座椅被放倒，一条结实的手臂揽在他的胸前，将他猛然往后抱去。他以为是大卡车司机想要将自己抓出车外，惊慌失措间不断的挣扎嚎叫着：“行了，别动了，我受不了了！”林曼的耳边突然传来沈东倒抽一口凉气的声音，他茫然回过神来，发现自己居然坐在后排沈东的身上，屁股下面垫着什么东西。反应过来的他，尴尬到了极点，连死的心都有了，不断拍打沈东抱着自己的手臂，嚎叫。道：“快放开！你这个臭无赖，快松手！”沈东再度倒吸了一口凉气，这挣扎的幅度简直不要太要命。他的手刚一松开，林曼快速坐到旁边，红扑扑的小脸恶狠狠地瞪着沈东。他恶狠狠地在心中发誓，等沈东睡觉的时候，他一定拿着剪刀把那玩意儿给剪下来，拿去喂狗。沈东有些难为情地将手伸进裤兜里，不动声色地将其给扶正。轻咳一声道：“你在车里待着，别下车。”惊魂未定的林曼这才注意到，刚刚突袭自己的那名大卡车司机，此时正挂在路边的树上，生死不明。他满脸惊恐地问道：“这这是你干的？”虽然刚刚在别墅里，他亲眼见识到沈东一招将二虎给揍趴下，但他却认为这是沈东耍了阴招，胜之不武。沈东撇了撇嘴：“没见过世面吗？这就把你给吓住了。我”我林曼刚要回怼，突然听见正在激战中的二虎传来一声惨叫。他回头一看，此时的战斗已经进入到焦灼状态。二虎打趴了三个人，但却被四人团团围住，身上血迹斑斑，双拳难敌八脚。他急忙抓住沈东的手臂，惊吼道：“你还愣着干什么？还不快点去帮二虎，他快死了！没事，他身上的血都是对方的，只是挨了几闷棍而已。”沈东正想着将二虎这个电灯泡给挤兑走，现在可是一个大好良机。经此一战，二虎必定要住一两个月的医院，到那时家里就剩他和两朵姐妹花，岂不快哉？为了不让自己的目的太过于明显。他还找了一个冠冕堂皇的借口，万一我走了，有人偷袭你怎么办？我要保护你。林曼觉得沈东说的有道理，可看着正在挨打的二虎，他于心不忍。就在这时，他的手机铃声突然响了起来，他急忙捡起掉落在座椅下面的手机，发现是他姐打来的，急忙接了起来。姐，你……可他的话还没说完，手机里就传来林婉秋刺耳的尖叫：“曼儿，你快跑，别在家里啊，小妞！”还敢跑！手机里传来一名男子粗狂的暴吼声，紧接着林晚秋不断尖叫求饶：“姐姐，你怎么啦？”林曼儿心如急焚，吓得眼泪啪啦啪啦往下掉。可回应她的却只有手机里的阵阵忙音：“你姐出事了。”沈东难得严肃起来。林晚秋可是他媳妇的候选美女之一，夺妻之恨岂能忍？第八章。林晚秋失去理智，泪水已经模糊了林曼的双眸。她颤抖着，不断擦拭眼泪的同时，拿着手机给林晚秋回拨了过去：“对不起，您所拨打的电话已关机。”沈东。怎么办？我姐肯定是被人绑架了。林曼儿哭得梨花带雨，不知所措。沈东心中虽然有些生气，但转念一想，经此一事之后，两姐妹肯定会对他崇拜至极，说不定还会以身相许。想到此处，他还情不自禁地感谢劫匪八辈祖宗。你别着急，包在我身上，感动我媳妇，看我不把他们的屎给打出来。沈东麻溜地坐上前排驾驶室的位置，发动汽车猛踩油门，车身原地漂移掉头，滚滚烟雾之中，宾利车弹射出来。砰！沈东开车撞飞一个劫匪，然后咧嘴露出小白牙，对二虎鬼笑道：“兄弟，替你解决了一个，剩下的交给你，我有事先走了。”话音还未落下，他猛踩油门，疾驰而去。这一刻，二虎感觉有一万头草泥马在心中奔腾，他真的很想骂娘，什么玩意儿啊，就不能下车帮一把？二虎他没问题吧？担惊受怕之余，林曼扭头望向正在与劫匪激战的二虎，颇有些于心不忍。沈东轻描淡写道：“没事，劫匪的主要目标是抓你，只要你逃了。”他们就不会再继续纠缠。再说了，二虎虽然看着挺虎逼的，但他又不傻，打不赢还不会跑吗？林曼儿觉得沈东说的有些道理，放下心来，随即问道：“我们现在去哪儿？报警吗？报警？这不是分摊老子的功劳吗？这还怎么让两朵姐妹花对自己暗生情愫，以身相许？”沈东正在心中嘀咕着，林晚秋再次给林曼儿打来了电话，他哆嗦着手按下接听键，拼命地呼喊道：“姐姐，曼儿小姐。”没想到你的命还真大，居然能逃出我的魔爪。手机里传来的并不是林晚秋的声音，而是一个男子得意的狂笑。林曼儿面若金纸，泪眼婆娑：“你是谁？你把我姐怎么样了？快放了我姐！想要救你姐，就马上来林业化工厂。你如果敢报警，我就保证你只会看见你姐的尸体。”对方说完，直接挂断了电话。林业化工厂，林曼儿六神无主，现在唯一能依靠的就是沈东。手机里的声音，沈东听得一清二楚。他问道：“林业化工厂在什么地方？”你认识路吗？认识。林曼儿点头如捣蒜，在西城的郊外，西城郊外林业化工厂，几辆越野车划破了原有的宁静。前些年因为林业化工厂的违规操作而导致爆炸。
，死伤数十人，老板连夜带着隔壁老王家的媳妇跑路，所以这个化工厂也就废弃了。传闻每晚厂子里面还会传来阵阵鬼哭狼嚎的声音，好似有怨鬼要索命。方圆一里内。没人敢靠近。几辆越野车撞开了化工厂腐蚀殆尽的大门后，冲了进来。一名光头男率先打开车门跳了下来，他的脑袋上纹着一头金灿灿的豹子，力气十足。此人是青阳市有名的土恶霸，视财如命，专门给人破财消灾。在两个小时前，石勇找上他，给了五十万，让他绑架林晚秋，再找一个地方将沈东给埋了。因为以前石勇的父亲对金钱豹有恩，再加上五十万的利诱，金钱豹爽快地答应下来。他当然知道林晚秋是林氏集团的董事长，但只要事情做得干净，警方根本就查不到他的头上。而且有石荣当靠山，这也更让他无所顾忌。只是令他没想到的是，负责抓捕沈东的几人居然失手了。他为了防止林曼报警，当即给林曼打去了威胁电话，逼迫对方前来。五花大绑的林晚秋被两人推下了车，此时的他早已没有了往日的高贵，狼狈不堪，更是吓得花容失色。他哭诉着求饶道：“你们是什么人？求求你们放了我！你们是不是为了钱？我可以给你们。”林氏集团的董事长，号称我们青阳市的第一美女，果然名不虚传。金钱豹伸手捏住林晚秋的下巴。满脸垂涎，几名小弟也跟着笑了起来。老大，需不需要我亲自给他洗一洗？等一下，你想用？林晚秋吓得脸色发白，看着周围鸟不拉屎的环境，他知道自己在劫难逃。我恐怕还没这个福气。金钱豹叹了一口气，从兜里摸出一粒小药丸，捏着林晚秋的嘴巴塞了进去。林晚秋不断挣扎，哽咽着问道：“你，你给我吃了什么？我求求你，放了我！当然是好吃的。”金钱豹讥笑了一声，对那两名小弟挥了挥手，把他带进去。石少爷等一下就会过来。另外，你们几个去埋伏起来，等沈东出现，你们就一拥而上，给那小子留口气儿就行，别让他死太快。林晚秋被人拖拽着来到空旷的厂房里面，他感觉胃里有什么东西火烧火燎的，身上就好像有无数条蚂蚁在啃食自己的皮肤，让他难受的要命。嗯，被人扔在地上后，他本能的将身体蜷缩，一股原始的冲动占据了他的整个大脑，嘴里更是控制不住的发出一道道嘤嘤声。这娘们是属鸡的吧？老子都快忍不住了！一名男子摩拳擦掌，恨不得马上扑上去解解馋。另一名男子急忙将其给拦住：“兄弟，你不要命了？没听豹哥说这是石少爷要的人？你如果弄脏了他，石少爷能把你那玩意儿打个结，然后切下来做成肉包子让你吃下去。”马德，真难受！那名男子摸出一颗烟来点上，努力控制自己不去看已经完全疯魔的林晚秋。这时，厂房外面一辆路虎车开了进来，车还没停稳，石荣就迫不及待地跳下车来，兴奋地喊道：“晚秋呢？林晚秋在哪儿？”金钱豹见状，立即陪着笑脸迎上前来。石少爷，您来了，快快快，在里面，我已经喂了药，保证让他把你伺候的舒舒服服的。石荣闻言，哈哈大笑起来，搂着金钱豹的肩膀往厂房里面走去。豹子，这件事做得漂亮，我回去在我爸面前替你美言几句，以后城西那两家酒吧就交给你来打理。当他走进厂房，看见已经彻底失去理智的林晚秋正柔情似水呼叫时，他的眼睛都看直了，急不可耐地冲了过去。第九章。真会来事儿！自从两个月前在宴会上认识林晚秋之后，眼前的这一幕可是多次出现在石荣的梦里。现在梦想成真，他已经顾不得场合，急不可耐，想要一亲芳泽。晚秋，小美人儿，我来帮你解脱。石荣那张肥脸上满是贪欲之色，犹如豺狼看见美味的猎物。林晚秋的意识已经面临崩溃的边缘，他咬着红唇，努力让自己清醒一些，但刚张嘴。就忍不住发出一道呢，男的鼻音，不仅是石荣，就连金钱豹他们都感觉血脉喷张，两眼放光。这尼玛，狐狸精也没这么妖娆。石荣飞奔上前，犹如恶狗扑食般扑了过去，双手不断拉扯着林晚秋的衣服。不要，不要！林晚秋声嘶力竭地吼叫着，但护在胸前的双手却不由自主地松动几分。这一刻，有一道声音在脑海中不断告诫他：认命吧。马上就能从地狱飞升上天堂。可就在这时，外面突然传来了打斗和惨叫声。怎么回事？惊虫上脑的石荣吓了一大跳，生怕警察找上门来坏了他的好事。金钱豹急忙说：“石少爷，您不必担心，肯定是沈东那个王八蛋来了。我已经布下天罗地网，保证他插翅难飞。”提及沈东，石荣面露狠色。下午沈东踹他一脚，他现在还感觉胸口隐隐作疼。他恼道：“别把他弄死了，留一口气儿。”老子要让他生不如死！明白。金钱豹点了点头，随即对那几名手下招手道：“走，出去看看，别打扰了石少爷的兴致。”没有人观战，石荣的心中还真有点小失落。他死死地按住林晚秋的双手，正准备一亲芳泽之际，突然铁门方向传来“砰”的一声巨响。石荣正准备破口大骂，突然铁门坍塌，金钱豹和他的几名小弟倒飞了进来。怎么回事？石荣一脸茫然地看向铁门外，金钱豹的十多名兄弟全部躺在地上哀嚎不止。沈东犹如一尊煞神屹立在门口，身上的斑斑血迹更添几分戾气，将石荣吓得够呛。姐，林曼看着狼狈不堪的林晚秋，吓坏了，急忙扑上前去。姐，你怎么啦？你别吓我，我是曼儿。曼儿，我我忍不住了。
，救救我！李晚秋分不清楚眼前这一幕是虚幻还是现实，紧紧地抱着曼儿，陷入彻底的疯魔中。瘫软在地上的石荣看见沈东步步紧逼，吓得手脚并用往后爬去。沈东，你干什么？我爸可是石原居，你敢动我一根手指头，我爸饶不了你。好，那我就只动你一根手指头。沈东的虎眸中闪过一抹厉色。两指之间突然出现一枚银针，往石荣的中指刺了过去。石荣感觉自己的中指传来一阵轻微的刺痛，紧接着一股火辣辣的感觉顺着他的指尖快速蔓延至全身，身上的每一个细胞好似沉浸在火海中，痒啊疼！凄厉不似人生的惨叫从石荣口中吼了出来，身体不断的在地上打滚，撕扯着衣服，疯狂的抓挠着。霎时间，已经是皮开肉绽，血肉模糊。天作孽犹可恕，自作孽。不可活！沈东老气横秋的叹息道。这时，林曼儿着急吼道：“沈东，别装逼了，你快看看我姐，她怎么啦？”沈东转头一看，林晚秋如同八爪鱼一般盘在林曼儿的身上，满面桃红，美眸中更是荡漾着浓浓的秋波。合欢散，沈东的脸上并没有一丝怒意，反而还有一抹喜色一闪而过。石荣这孙贼太会来事了！林曼儿恼道：“沈东，你发什么呆呀？快救我姐！”沈东这才回过神来，急忙蹲下身，将两姐妹给强行分开。你姐吃了药。如果不及时医治的话，会给他的身体造成永久性的创伤。药效已经发作，现在去医院肯定是来不及的。那怎么办？林曼的眼泪哗的一下就飙了出来。你不是医生吗？你快救救我姐！我保证以后再也不会和你作对了。你快救救我姐！沈东虽然不是正人君子，但也不是成人之危的卑鄙小人，因为他喜欢对方坦率的主动。我是医生不假，但你也不能巧妇难为无米之炊吧？沈东急忙将林晚秋抱了起来，快走，回去。用我的草药应该能解。哥，哥哥，你不要人家了吗？林晚秋依偎在沈东的怀里，感受着沈东那狂有力的心跳，最后的理智瞬间崩溃。哎呦，我的亲娘嘞，真要了我的小命！沈东心中那叫一个苦，不断的默念着。二弟呀、啊，你可千万别抬头，咱可是正经人，你别害我犯错误。沈东，你快点磨磨蹭蹭的干什么呢？林曼儿已经跑上前，将车门给打开，不断催促着：“快点儿！”听见这个熟悉而亲切的词汇，沈东的脑海中就忍不住浮现出当初深夜去找隔壁村小花谈心时，在小花母亲的卧室窗外听见的缭绕声音。再加上林晚秋这妮子在他怀里不安分，不断的闹腾着，这更让他快走不动道了。再费了九牛二虎之力，沈东才将林晚秋塞进车内，然后坐上驾驶室，急忙往家里赶去。快，快进来！林曼儿急忙推开别墅大门，然后将沈东的牛皮口袋给找了出来。快进来！沈东心中苦逼到了极点，心中直呼：难道天底下的女人就只会这些用词吗？他快步走进别墅大厅，一把将盘附在自己身上的林晚秋扔到了沙发上。哥哥，别丢下我，我想要你。你，林晚秋紧紧地抓着沈东的手，眼神迷离，楚楚动人。沈东心中难受的一逼，他是真想要发挥舍己为人的风格，但当他看见一脸焦灼的林曼就在旁边时，心中的憋屈也只能强忍下来。在甩开林晚秋的手后，他蹲下身，在牛皮口袋里翻找着草药。姐。你干什么？你别脱衣服啊！你清醒点。正在沈东专心致志寻找药材之际，耳边突然响起了林曼的声音，这让他下意识的转头看了过去。第十章，她是我媳妇。这不看还好，看了之后，沈东只感觉一股热气顺着小腹直冲天灵感，鼻子中好像有什么东西淌了出来。你看什么看？别看，快闭上你的狗眼！林曼控制住林晚秋，见沈东的窘样，顿时勃然大怒。沈东咧了咧嘴，从牛皮口袋里掏出了一台诺基亚棒棒机。他准备拍下这一幕，晚上自己偷偷的看时，却发现手机居然关机了。我的超长待机居然没电了。沈东心中有些不悦，这么好的一个收集素材的机会，居然就这样失之交臂了。沈东，我求你了，你快点好吗？林曼儿已经快压不住林晚秋了，再度哭诉着喊道：“催什么催？”我这不是来了吗？手机没电，沈东心中挺憋屈的，拿了几味药材往嘴里塞着的同时，抱怨了起来。见沈东往嘴里塞草药，林曼慌了：“你你干什么？难道你有打算用嘴给我解胃药？不然呢？”沈东威胁道：“想要救你姐，就让开，要不然我可走了。能看不能吃，悲哀莫过于此。”林曼一时也拿不定主意，犹豫了一下，这才娇喝道：“我可告诉你，这件事情不能告诉别人。”这可是我姐的初吻，沈东翻了一个白眼，初吻了不起，我的初吻还给了你呢，你怎么这么无耻？提及这事儿，林曼是又气又恼，那也是她的初吻，恼怒之下，她竟然急中生智，把药给我，我来为我姐。也行，张嘴，我把药吐到你嘴里，你别无理取闹，我让你给我完整的药材，没有了，能救你姐的药材就这么多，来吧，张嘴，我们俩又不是没亲过。要不然我可亲你姐了！你林曼儿气得咬牙切齿，但要让她吃沈东嚼过的东西，她还真狠不下这个心。刚刚林曼儿只是给林晚秋整理好了衣服，现在林晚秋这一闹腾之下，领口再次凌乱。沈东惊鸿一瞥，心中直呼难受的要命。姐。
你别乱动了。林二飞扑上前，按住林晚秋，同时对沈东喊道：“你看什么看？还不快点喂药！”沈东的嘴角划过一抹不易让人察觉的鬼笑，然后俯下身，抬起林晚秋的下颚，低头吻了过去。坦白说，林晚秋的唇可要比隔壁小花柔软多了，那种触感和质感简直让沈东无法用言语来形容。喂，你干什么？喂完没有？你是不是故意占我姐的便宜？一分钟过去了，林曼见沈东没完没了，心中颇为恼怒。死丫头，我诅咒你个这辈子都吃不上四个菜！沈东心中恶骂了一句，随即站起身来，抹了一把嘴巴，道：“你把我想成什么人了？我不是说过吗？在我们医生的眼中，只有病人。你可以侮辱我。”但绝对不能侮辱我身为医生的身份。林曼一脸鄙夷地看向沈东，在他看来，沈东除了满嘴跑火车之外，啥都不是。别用那种眼神看着我，我是有道德的医生。沈东一脸坦率道：“去打一盆热水来给你姐擦擦脸，半个小时后她应该就会醒过来。会不会留下后遗症？”林曼最担心的就是这个问题。后遗症？你是在质疑我的医术吗？沈东翻了一个白眼，没再理会，拿着充电器四处找插座。原本躁动不已的林晚秋逐渐安分了下来，双眸紧闭，一脸的平静。林曼急忙给他拿来了毯子盖上，并用热水给他擦拭着脸蛋。就在这时，别墅大门口突然走进来几名警察，为首的是一位四十岁左右、国字脸的中年男人。他给人一种刚正不阿、铁面无私的感觉。就他那双眼睛一瞪，哪怕是普通人都恨不得将自己肚子里那点小九九招供出来。你们找谁？林曼皱眉问道。国字脸男人掏出证件。道，我是江市刑警大队队长梁国正。据我所知，你们与林业化工厂那起恶性斗殴事件有关。警察叔叔，我们可是冤枉的，石荣才是罪魁祸首。你们快去抓他，他绑架了我媳妇。沈东乐呵呵的上前，总算是看见能为我们主持公道的亲人了。曼儿妹妹，你还不快去给几位警察叔叔倒水？你媳妇林曼儿不可思议的看向沈东，她见过不要脸的，但还真没见过像沈东这般往自己脸上贴金的。你给我放老实点别嬉皮笑脸的。梁国正身后一名年轻警员指着沈东的鼻子喝道：“我问你，石荣中毒是不是和你有关？现在他还在重症监护室里躺着呢。”沈东直呼冤枉：“不是中毒，是石谷散，我只是给他下了零星一点而已，给他长点记性。”半个小时后自动就解了。年轻警员正准备再次呵斥，梁国正却瞪了他一眼，随即看向沈东：“小兄弟，既然你与此事有关，那请跟我们走一趟吧。我们需要了解事情的原委。”“不行，他不能跟你走。”林曼突然冲上前，挡在沈东面前。他虽然很讨厌沈东，巴不得这家伙马上去死，但如果沈东走了，他姐在犯病，那怎么办？而且他可是知道石荣的父亲黑白两道通吃，沈东一走。说不定就回不来了，所以他才会站出来护着沈东。而他的大小姐脾气还真不是盖的。你们有传唤令或者是拘捕令吗？拿来我看看，要不然你们就和我的律师谈吧。被女孩子护着，沈东心中淌过一道暖流。他没想到林曼居然也有如此霸气高光的时刻。梁国正笑了笑，道：“我们有传唤嫌疑人的权利，并且身为严国公民，有义务配合我们调查。如果拒绝配合，我们在某种情况下可以采取强制手段。我”我林曼不知所措。对方的一席话对得他哑口无言。曼儿妹妹，没想到你居然这么关心我。沈东眉梢一喜，警察可是我们的亲人，我只是去配合他们收集证据而已。有了足够的证据，才能够将那些为虎作伥的坏蛋一网打尽。林曼扭头，一脸诧异地看向沈东，他真不知道该夸沈东单纯可爱，还是该骂沈东愚昧无知。这一走，说不定一辈子就这么没了。曼儿妹妹，好好照顾你姐。等我回来，沈东对林曼抛了一个媚眼，然后便跟着梁国正几人离开了别墅。第十一章，警花送凌霜。青阳市警察局审讯室内，梁国正给沈东倒了一杯茶，还算客气：“小兄弟，别紧张，我只是向你了解一下事情的详细始末而已。”沈东抿了一口茶，刚要说话，一名警员急急忙忙地跑了进来，在梁国正耳边低语了两句。梁国正闻言，面色一紧。抬头对警员问道：“真的？”警员面露难色，点了点头。梁国正的脸色逐渐凝重，在抬头看向沈东时，犹豫了一阵，道：“小兄弟，你先坐会儿，我有事先去处理一下。”沈东看出了蹊跷，但并没有多嘴。在目送梁国正离开之后，他见旁边有插座，立即掏出充电器给棒棒机充电。熟悉的诺基亚开机铃声响了起来。开机后，他在电话簿里找到师傅的号码，拨了过去。稍轻，手机里传来震耳欲聋的 DJ 声，同时还有多名莺莺燕燕的女人在争相劝酒。沈东的眉头皱成了川字，他就知道师傅急于把他赶下山来，就是为了带村里的王寡妇母女去城里蹦迪。哟，我徒弟打来的。嘘，随着一道急促的声音响起 ，DJ 声戛然而止，随即薛神医醉醺醺声音响了起来：“徒弟，你到青阳市了吗？怎么样，还顺利吗？那两朵姐妹花润吧。”你可别说师傅没良心，好东西我可都留着给你了，你还不赶快谢谢为师？沈东咬着牙，师傅你在干嘛呢？我这不是正打算睡觉吗？薛神医打了一个饱嗝，撒谎都是这般的随意。随即他问道：“对了，你找我啥事？我不是告诉你
，没事不要和我联系吗？师傅，我遇见麻烦了，帮帮忙呗。”沈东刚说完，薛神医便恼道：“挖个坑埋了不就行了吗？还要我教你？而且你不去找你那无良的爹，你找我干啥玩意儿？师傅，你以前不是总在我面前吹嘘你跺跺脚就能让那些达官显贵、名门望族跪着来见你吗？”沈东的话音刚刚落下，薛神医便吼道：“对方是谁？马上给老子爆出来！”老子分分钟让他后悔来到这个世上。青阳市石原居，沈东听见手机里传来的阵阵忙音，咧嘴一笑，然后打开了手机推箱子的游戏，悠哉悠哉的玩了起来。也就十来分钟的时间，审讯室的门再度被推开。沈东下意识的抬起眼皮一看，满眼都是修长笔直的美腿。美女，还是穿制服的美女。美女穿着一袭警服，下面并不是长裤。而是包臀裙，在网上是纤细的柳腰，以及宏伟到让人不可直视的峰峦；白皙的玉颈上是一张绝美到无可挑剔的脸蛋，那气质简直可以用英姿飒爽、波涛汹涌，甚至是气势逼人来形容。看着轮廓，绝对是天然的。这一下就把林晚秋两姐妹给比了下去。就在沈东看得入神之际，突然一道劲风袭面，他眉头一皱，下意识的伸手将其给握住。随即反应过来的他发现，这居然是那美女的修长美腿。美女。你干嘛？沈东愣了愣神，一脸欣喜的看向美女的裙底，但奈何对方穿着打底裤，啥也没捞着。把你的脏手拿开！美女凶巴巴的瞪着沈东，一只手已经握紧腰间的警棍，心中大为诧异。想当初他在警校时，格斗术在学校里可是名列前茅，就算是现在，整个大队里除了队长梁国正外，还从来没人能轻描淡写的挡下他这一招。刚刚他听说有人竟然让臭名昭著的石荣吃了大亏，兴致冲冲的跑了过来，打算交下沈东这位朋友。可他没想到，刚一进门，沈东就用那种。不安分的眼神盯着自己，这让他心中颇为不悦，才会悍然出手。这一击之下，对方果然名不虚传。沈东松开了手，目光在对方胸前一扫而过。美女，你有病？你有药？美女轻哼道：“别嬉皮笑脸的，我叫宋凌霜，我们队长有事，我来给你做笔录。”宋凌霜，壮志凌云，傲雪凌霜，好名字。沈东说完，叹息道：“只可惜啊。”你这病是天生的，如果你不趁早治疗，后患无穷。你是医生，宋凌霜慌神间带着几分狐疑。我是老中医，除了吹牛皮的病，啥病都能治。沈东一脸胸有成竹的拍了拍胸口，道：“你先天性肺叶肥大，是不是在剧烈运动后，呼吸时总感觉气管会有轻微的灼烧感，有时还会胸闷喘不上气儿？”宋凌霜闻言，眉梢一喜，急切的上前抓着沈东的手：“你，你能治吗？”沈东说的一点都没错。从小到大，他都有这种症状，但每次去医院检查，医生也只说是普通的气管炎而已。但靠吃药，始终不能根治。很简单，沈东目光下移，看向宋凌霜的胸口，大拇指按住你的膻中穴，每晚睡前逆时针旋转五十次，方可缓解。膻中穴哪儿啊？宋凌霜没注意沈东那灼热的目光，好奇问道。沈东伸出手指，想指给对方看，但又担心对方会误会，所以指着自己胸口的膻中穴，道：“就是这儿。”喉咙正下方两寸的位置，宋凌霜下意识的低头，反应过来时，脸颊上瞬间浮起两朵红晕。但随即，他好像想到了什么，喝道：“骗子，敢吃本姑奶奶的豆腐！”说完，他抬手一巴掌，就向沈东的脸招呼了过去。沈东没想到这小妞翻脸比翻书还快，立即伸手抓住对方那白皙的手腕：“美女警官，你就不能温柔点吗？我是骗你的心，还是骗你的身体了？放开！”你给我放开！宋凌霜不断的挣扎，但沈东的手就如同铁箍一般箍着他的手腕。沈东的脑袋有些发懵，眼睛直勾勾的看向对方那左右晃荡的凶器，恨不得把自己眼珠子贴上去。就在这时，审讯室的门再度被推开，一名年轻男警员走了进来。当他看见这一幕，立即拔出腰间的配枪，瞄准沈东的脑袋：“王八蛋，你想要袭警吗？快放开，要不然我开枪了！”枪！沈东转头看向那黑漆漆的枪口，目光变得比阴森还要锐利，闪身上前，一把夺过对方手中的配枪，凌空一掌向。对方劈了过去。第十二章，来自石荣的威胁。第十二章，这一掌势大力沉，年轻警员嗷叫了一声，倒飞了出去，砰的一声砸在墙上。宋凌霜呆立在原地，脑袋有些懵。刚刚沈东的速度之快，竟让他都没有反应过来。这一瞬间，他的脑海中忍不住幻想：倘若刚刚沈东那一击是冲他来的，那他绝对没有丝毫反抗的余地。沈东认出了对方，就是刚刚在林晚秋别墅时，站在梁国正身后对他大呼小叫的年轻男警员杨康。你没事吧？宋凌霜急忙冲出审讯室，将倒地的杨康给搀扶起来。杨康紧咬着后槽牙，脸上布满了怒意与不忿。但当他看见宋凌霜关心自己的模样时，怒火顿时一扫而空，取而代之的是花痴和逞能。凌霜，没事，我身体强健，那小子还伤不了我。说完这话，他不动声色的向宋凌霜的手摸了过去。宋凌霜眉拼紧凑，下意识的松开了杨康。往后退了一步，见对方此举，杨康的脸上明显挂着失落。当初宋凌霜在警校时就是校花的存在，在学校里，只要是一个正常男人，都对他有倾慕之心。可自始至终，他都没交过男朋友，因为在他看来，必须要各方面的条件都超越他的男人，才能真正征
。警校毕业后，家里人给他在省里安排了一份体面的铁饭碗。可他为了追求宋凌霜，毅然决然跑来青阳市的刑警大队当一名普普通通的警员。这样的举动让宋凌霜颇为感动，但仅仅只是感动，也绝对不可能让他降低找男朋友的标准。这句话他也再三告诫过杨康，因为在他看中，杨康距离他心目中的白马王子还差得很远。气氛在凝固了好几秒，杨康这才从失落中回过神来，握着拳头，恶狠狠地瞪着沈东。刚刚沈东那一拳，主要是为了击退杨康，并无伤人的意思。否则，纵然杨康是钢筋铁骨，也绝对抗不下那一掌。臭小子！你知道这里是什么地方吗？杨康面目狰狞，对沈东叫嚣着：“你居然敢公然袭警，还敢抢我的枪！你给我等着！三年监禁教育，你坐定了！”原本他还想着来一个英雄救美，让宋凌霜对自己的看法有所改观，可他没想到英雄没做成，反而成了狗熊。好了，杨康，既然你没事，那就算了吧。宋凌霜表面上是在劝杨康放过沈东，其实是在帮杨康，因为沈东并没有做出任何危险的举动，而杨康掏出枪来指着沈东，这可是违反了警局的规定。如果沈东执意把事情闹大，只要找一个好律师，杨康的处分是背定了。宋凌霜在说完之后，上前将沈东手中的枪拿了过来，放进杨康的枪筒里，声音柔和：“好了，别闹了。”队长还等着看他的笔录呢。杨康并没有理解宋凌霜的深意，但听见宋凌霜甜甜的声音，心中的火气全部消散了。好，我听你的。说完，他扭头瞪着沈东：“小子，这次算你走运。”下一次别犯在我的手上，要不然我让你吃不了兜着走。沈东不屑地切了一声，垂涎的目光落在宋凌霜的翘臀上，随即漫不经心地坐了下来。你们不是要做笔录吗？快点儿，我还没吃晚饭呢。因为宋凌霜背对着沈东，所以并没有注意到沈东那不善的目光。可杨康却将沈东那诡诈的表情看得清清楚楚，这让他心中的怒火再次燃烧起来。在他心中，宋凌霜就是他的女人，小心眼的他绝不允许别人偷窥一眼。以前有同事在宋凌霜面前献殷勤，结果他动用家里的关系，直接将那。几名不长眼的同事掉到了鸟不拉屎的地方，王八蛋！看以后老子怎么玩死你！杨康恶狠狠地念叨着，同时心中已有良策。他当然不可能违反规定，公然找沈东的麻烦，但找几个混混，天天对沈东围追堵截，他还是能办得到的。毕竟没有哪一个混混会拒绝他的一个人情。宋凌霜见事情平息下来，在坐下后对沈东盘问道：“姓名、年龄、职业？”沈东，家住上京。具体的位置我也不知道，十多年没回去过了。沈东如实回答，在他八岁那年，父母就把他送到薛神医身旁学艺，偶尔会被师傅安排去延国军营，亦或是境外历练。十多年来，除了医术之外，他还精通天文地理、金石子集以及各大门派的功夫，甚至是各种枪械，他也有所涉及。他记得母亲曾对他说过，家里将他送去夹皮沟，是为了变相的保护他，因为沈家内部暗流涌动，外面更有不少仇家对沈家虎视眈眈。他身为沈家嫡孙，不能出现任何的差错。身份证拿出来，我看看。你这个土包子，别往脸上贴金！杨康见沈东满嘴跑火车，气势汹汹地质问道：“因为沈东的穿着打扮明显就是大山里的土包子，怎么可能和上京扯上关系？”沈东斜靠在椅子上，抬头一脸蔑视地看向杨康，声音低沉，却充满了穿透力：“你算哪根葱？有什么资格跟我这么说话？”你，杨康刚要发火，审讯室门口出现了一位伟岸的身影。杨康，干什么呢？杨康闻言哆嗦了一下，急忙转身凑上前去：“队长。”这小子行了，梁国正打断了杨康的话：“你出去吧，这里没你的事儿。”杨康动用关系，将几名能力出众的警员调离别处。梁国正是知晓的，所以他对此人颇为不满。杨康见梁国正的脸色有些难看，不敢再多言，恶狠狠地瞪了沈东一眼，然后对宋凌霜笑道：“凌霜，加完班。”我请你宵夜。说完，他快步离开了审讯室。宋凌霜还从未见过梁国正的脸色这么阴沉，心中有些不安地问道：“队长。”发生什么事了？梁国正深沉地吸了一口气，看向沈东。沈东，跟我走吧，我带你从后门离开警局。记住我的话，连夜离开青阳市，切不可逗留。第十三章，地下皇帝石元居。队长，发生什么事了？宋凌霜吓得花容失色，难道是石荣他们想要公然报复沈东？他们的胆子也太大了吧！什么也别说了，石荣的父亲石元居有多大能量，你不是不知道。梁国正再度叹了一口气。沈东。快走吧，别愣着了！是不是上面对你施压，让你把我交出去？如果我就这么走了，你怎么向你的上级交代？沈东并没有因此而感到害怕，反而一脸的风轻云淡。坦白说，他真的很器重梁国正刚正不阿的性格。沈东，你最好把你那点小聪明放回肚子里，我的事情还不需要你来操心。梁国正说完，上前拉着沈东的手，快步冲出了审讯室。他知道这个世界上没有永远的白与黑，更多的是灰。面对黑暗，他拼上老命也要一搏。但面对灰色，他却有心而无力。不过，哪怕是丢掉乌纱帽，他也绝对不允许将沈东交出去。宋凌霜见状，立即跟了出去。此时天色已经完全暗了下来，一路上梁国正都选择没有摄像头和灯光的路。在来到警局的后门，梁国正将铁门轻轻地打开，然后推嚷着沈东道：“快走！”
离开青阳市。然而他的话还没说完，铁门外十几辆轿车啪啪啪的将灯光打开，刺目的灯光照射在三人身上。梁队长，你想要将这个罪魁祸首带去哪儿啊？你是不是想包庇罪犯？一名身材修长、穿着一袭中山服的男子走上前来，随即呼啦啦的从那些轿车上下来五六十人。等中山服男子走近之后，沈东才注意到对方的身上充满了力气。特别是那双眼睛，犹如深渊一般，让人胆寒。不过，这只是针对普通人而言，而他还真没将对方放在眼里。独狼梁国正诧异地喊出了对方的名字。独狼双手插兜，笑道：“梁队长，您还认识我？真是我的荣幸。”说完，他指着沈东，对梁国正继续说：“既然你认识我，那就知道我代表的是谁。把那小子交给我，你乖乖回去睡觉吧。反正这件事情，你一个小小的队长。”还真没资格掺和。宋凌霜突然冲上前，挡在沈东面前：“你们知道这里是什么地方吗？你们敢乱来，信不信我把你们全部抓起来？”当他现身的瞬间，独狼的眼睛瞬间就直了。“我的乖乖，梁队长，这就是你的不对了。我咋不知道你手底下有这么漂亮的小妞呢？”“行了，别逼逼了，我跟你们走。”沈东叹了一口气，走到宋凌霜面前。直视着独狼，任凭灯光如何刺眼，他愣是连眼皮儿都没有眨一下。他知道梁国正和宋凌霜能做到这个份上，已经是仁至义尽了。沈东，你不能去。宋凌霜虽然看沈东有些不顺眼，但沈东能不畏强权，与地痞恶霸搏斗，这是他值得欣赏和佩服的。宋大美女，多谢了。今天这份恩情，日后我必定报答。沈东对梁国正两人拱了拱手，不顾宋凌霜的阻拦，径直走到对面的轿车旁，坐了进去。独狼贪婪地扫视了一眼宋凌霜的身材。不过他没有忘记此行的目的，对身后的数十名兄弟挥了挥手后，坐进了车内。很快，十几辆轿车带着嚣张的气焰绝尘而去。队长，怎么办？你快想想办法呀！宋凌霜焦急地抓着梁国正的手臂，急得眼泪在眼眶中打转。梁国正一脸悔恨地闭上眼，竟扑通一声瘫坐在了地上。他与黑暗争斗了一辈子，没想到最终还是输给了黑暗。就在这时，他的手机铃声响了起来。他掏出手机一看，眉宇间挂着几分喜色。当即按下了接听键，在西城郊区的一栋豪华别墅内，一名身穿唐服、浑身上下充斥着一股睥睨天下之姿的中年男人端坐在沙发上，双手捏着一根镶满宝石的拐杖，霸气逼人。此人便是有青阳市地下皇帝之称的石元居，石荣的父亲。爸！一道虚弱的呼唤声在楼梯口响了起来。石元居扭头一看，身上裹满纱布的石荣被几名保姆搀扶着走下楼来。荣儿，你不在楼上躺着，下来干什么？石元居立即起身，那张威严的脸上布满了担忧。沈东给石。龙吃了石鼓散，并不会危及性命，但会让石荣奇养男人，越挠越痒，直到将全身皮肉挠得血肉模糊。爸，沈东呢？今天我不看见那个王八蛋被大卸八块，我睡不着。石荣激动的浑身都在颤抖，但动作幅度太大，拉扯到了伤口，疼得他龇牙咧嘴。放心，我已经派独狼去抓了，任凭他插上翅膀，也逃不出我的手掌心。石元居刚说完，独狼便从门外跑了进来。大哥，人已经带来了，就在外面，快快把他给我带进来。我要让他生不如死！石荣兴奋地嚎叫着，他好像已经忘记了身上的疼痛，一门心思想要弄死沈东。是少爷，独狼应了一声，对门外挥了挥手。随即，沈东被两名壮汉压着走进别墅内，但他的脸上并没有丝毫的慌张，反而被周围金碧辉煌的装修吸引了眼球。爸，就是他，就是他给我下的毒！快弄死他，快弄死他！石荣激动地喘着粗气，如果不是身上有伤，他恨不得扑上去，活活将沈东给咬死。石元居那如同刀锋般锐利的眸子。打在沈东的身上，小子，你什么来路？胆敢动我儿子！他纵横江湖数十载，仇家满天下，但能保得身家富贵，也正是因为他有一定的觉悟。刚刚他就在琢磨，在这青阳市，没人不知道石荣是他的儿子，而沈东居然还敢对石荣动手，这让石元居不得不怀疑沈东背后是不是有什么强大背景。可现在，当他看见沈东的穿着如此普通低廉时，心中的顾虑已经打消了一大半。沈东注意到石元居那受红色的眼瞳，有些诧异。看阁下的眼瞳已承受红色，丧命在你手底下的冤魂没有一百也就八十了吧？真是罪孽深重。第十四章，以命相搏。石元居闷哼道：“既然知道我是一个吃人不吐骨头的主，你还敢来招惹我？我招惹你！”沈东沈笑了一声：“这个世界还真是可笑，居然能明目张胆的颠倒黑白。这件事情好像是你儿子的错吧？是他屡次三番招惹我媳妇，我只是给了他一点教训而已。教训？就凭你？”也配在我面前提着两个字。石元居的虎眸金光大放，我儿子能瞧得上你的女人，那是你的福气。就算你有背景，但在这青阳市，是龙你也得给我盘着。话音刚落，他立即对独狼递了一个眼色。独狼心领神会，单手成爪向沈东的肩膀抓起，打算先废了沈东一条胳膊。然而就在他的手距离沈东的肩膀不过半尺之遥，正准备用力时，他却突然感觉自己的眼前一花，一道鬼影闪过。神不知鬼不觉之间，沈东已经悄然出现在独狼的身后。
他抬手抓住独狼的后颈，猛然一用力，如同抽鞭子似的，砰的一声将对方摔在地上，地板上的裂痕如同蜘蛛网般蔓延来开。这一幕可谓是惊呆了别墅内的众人。要知道，独狼可是食人居手底下最厉害的虎将，居然一招就被沈东给制服了。突，一大口鲜血从独狼嘴里喷涌而出，他狰狞着脸，努力的张嘴，却始终发不出任何的声音。没事。疼一下就过去了，我下手重。沈东伸手拍了拍独狼的脸，宛如是随手捏死了一只蚂蚁。独狼愕了一声，脑袋一歪，嘴里不断的冒出鲜血，失去神采的双目依旧睁着。他到死也没想到自己居然会败得如此稀里糊涂。搀扶着石荣的几名保姆吓得连连尖叫，发疯似的往别墅外面跑去。石荣扑通一声摔在地上，疼得他龇牙咧嘴，裹满纱布的身体不断的颤抖。他见识过不少狠角色，但绝对没有看见过像沈东这般轻描淡写间就取人性命的魔鬼。沈东拍了拍手。一脸平静地看向石原居，刚刚你说什么？是龙也得盘着？不好意思，我这条龙专吃地头蛇。石原居不愧为老江湖，诧异之色只是在脸上一闪而过，然后他笑着鼓掌道：“小兄弟，好俊的功夫！你师傅是谁？以后愿不愿意跟我混？只要你肯点头，二把手的位置我给你。金钱、美女、豪车、别墅，一辈子的荣华富贵，一辈子的荣华富贵。”沈东宛如是听见了一个天大的笑话。哈哈大笑道：“正所谓君子爱财，取之有道；小人爱财，没有礼貌。我杀了你，你的财富不都是我的了吗？”石原居没料到沈东不按常理出牌，他眉头一皱：“杀了我，小兄弟，这可不是一个明智的选择。”他的话音还未落下，门外哗啦啦的冲进来二十多名气势滔天的男子，每一个人的手中都握着铮亮的长刀，寒气逼人。小兄弟，老夫爱惜你的才能，再给你一次机会。要么做我的兄弟，要么做我手底下的冤魂，选择吧。石原居稳如泰山，在他看来，沈东再厉害，二十多名高手足以将沈东砍成肉酱。沈东的眉头皱成了川字，从这些人的气势中，他不难看出，这二十多人并不是普通的打手，而是一等一的高手。如果打起来，他有信心将其全军覆没，但他难免会受伤。他什么都能吃。但这个亏他绝对不能吃。就在这时，一名十家保镖慌慌张张地冲了进来。老大，我们的酒吧、会所还有 KTV 全部都被砸了，不知道哪来的人，他们行动迅捷如风，砸完就走，还打伤了我们不少兄弟。什么？谁？谁干的？石原居勃然大怒，在青阳市还没人敢在他厂子里闹事，更别说砸他的店了。就在这时，他的手机响了起来，他见是他爸打来的，心中咯噔一下，急忙按下接听键。爸字还没说出口，他爸便咆哮道：“臭小子！”你究竟得罪了什么大人物？为什么刚刚我的几个老兄弟让我赶紧逃命？爸，我也不知道怎么回事。石原居焦急如焚，可话还没说完，手机里传来了杂乱的声音：“警察同志，你们干什么？我是冤枉的，你们别抓我！我上面可有人撑腰，有人撑腰，你上面的人早就被一路到底了。”一道威严的声音响了起来。石原居听见这话，吓得急忙挂断电话。他的保护神被撸了。那他的好日子肯定也就到头了，怎么会这样？怎么一点风声都没有？他现在也想不了那么多，唯一的念头就是逃命。而他慌乱的目光突然注意到了沈东，好似想到了什么，指着沈东吼道：“你是你，你是警察？不，我不是警察。不过看你这表情，你上面的保护神应该是被撸了吧？”沈东环视了一眼的二十多名高手。道：“你们的主子现在完蛋了，警察正往这边赶，你们还打算替他卖命吗？赶紧各自逃命去吧！你们落到警察手里，绝对会牢底坐穿。”什么？这二十多名高手左顾右盼，尽皆慌乱，最后将目光落到石原居的身上。石原居那张阴狠的脸上抽抽了两下，随即深吸了一口气：“小兄弟，你究竟是何方神圣？放我一马如何？你不是想要我的财富吗？我都给你。”如何？沈东想都没想，便摇头拒绝道：“不好意思，不是我不放过你，是你手底下的冤魂实在是太多，不能放。当真不放？你觉得我是在开玩笑吗？”沈东正色道：“那你就给我陪葬吧。”石原居冷冽的脸上布满了杀意：“给我杀了他，然后我带着你们逃命，保你们终生荣华富贵。你们当真敢动手？独狼就是你们的下场。”沈东踩着独狼的尸体。霸气依然，同时那股冰封般的杀意蔓延开来，整个别墅内的温度骤降两三度。第十五章，沈东重伤，宋凌霜方寸大乱。你们还愣着干什么？快快杀了他！石原居面目可憎，龇牙必报的他，哪怕是死，也绝对要拉上沈东垫背。这二十多名高手可不是傻大帽，他们从石原居慌张的表情中隐隐猜测，石原居肯定是要完蛋了，所以他们一时间也拿不定主意，是该跑还是该继续效忠石原居。沈东见状。悬到嗓子眼的心总算是落下来一半，眼下这种情况正是他想看见的。他脚下一震，勾起独狼的尸体，一脚踹了出去，顺势砸倒了三人。再不滚，你们全部把命留下！沈东厉声暴喝，将狐假虎威演绎到极点。有两名高手扭头发疯似的往外面跑去，那速度恨不得爹妈多给他们生两条腿。正所谓兵败如山倒。
其他人见有人逃命，士气顿时涣散。那些模拟两可的高手也纷纷往门外跑去。虽然他们是刀口舔血之徒，但也不会真的为了钱而丢掉自己的小命。独狼身为食人居手底下的第一虎将，都被沈东给杀了。他们真犯不着去送命。转眼之间，原本二十多名高手，此时还剩下三人滞留在原地。妈的，吓死老子了！老子还以为他们真要一拥而上，将我剁成肉泥呢。沈东心中暗自庆幸。但高手风范不能丢，你们三个是打算一起上，还是车轮战？老子奉陪到底。其中一名高手咣当一声，将手中的长刀扔在地上。大哥，我我运血，脸色惨白的他还没说完话，不断的翻着白眼往后仰去，扑通一声摔在地上。另外两名高手的双眸中突然凶光大放，手中的长刀直指石原居，石老狗。当初我们兄弟俩归顺你，本就是迫不得已。今天我们俩就为当初惨死在你手底下兄弟们报仇。正刚、陆华明，你们是要造反吗？石原居脸色阴沉，力气十足，双手紧紧地握着手中那根镶金拐杖。石老狗，废话不必多说，拿命来吧！两名高手握着长刀，杀气腾腾地向石原居砍了过去。爸，小心！瘫在地上的石荣没料到手底下的人居然会造反，吓得大惊失色。石原居不愧为老江湖，面对两柄长刀的突袭。他的脸上竟没有丝毫的慌张。就在两柄长刀抵达面门之时，他手中的镶金拐杖突然一抖，咻的一声，竟从拐杖内拔出一柄泛着森森寒光的利剑。利剑犹如灵蛇一般在空中挥舞，在他面前形成一道屏障，逼退了两名高手。哟，起内讧了！沈东眉梢一喜，恨不得手里有一把瓜子，一边嗑着瓜子，一边看好戏。石原居的剑法超群，哪怕是两名高手的连攻，愣是没有逼近他身体半分。数招之后，两名高手的身上皆已负伤，而石原居犹如一名剑道宗师。从容淡定，就凭你们也想要我的命？两名高手往后退了两步，互视了一眼后，一人攻向石原居，另一人手持长刀向石荣劈了过去。劈中，劈中！旁边的沈东看热闹不嫌事大，竟然还给那两名高手加油助威。石原居心中咯噔一下，身影在空中划过一道残影，向突袭石荣的那名高手全力冲去。另一名高手见石原居露出破绽。他提刀以迅雷不及掩耳之势向石原居的后背砍去，突！石原居救而心切，被一刀劈中，一道血雾在他的后背爆开，而他手中的长剑已经贯穿了那名偷袭石荣的高手的胸膛。爸！石荣看见这一幕，泪眼纵横，失声嚎叫。石原居已经杀红了眼，抽出利剑，反手朝着身后刺去。那名高手正在为自己的一击而中感到兴奋，凌空一剑刺来，他避无可避，躲无可躲，眼睁睁地看着利剑刺穿了他的咽喉。爸！你怎么样？石荣匍匐着来到石原居的脚下，爸，你坚持住，坚持住！石原居单膝跪地，豆大的汗珠从额头上冒了出来，他颤抖着手抚摸着石荣的脸，荣儿，对不起，爸不能陪你了，以后你一定要好好活下去，爸。你不会有事的，你不要离开我。此时的石荣哪儿还有半分纨绔子弟的嚣张气焰，已经浑然哭成了一个泪人。就在这时，外面响起了密密麻麻的脚步声和暴喝声：“警察，别动！”趴下，双手抱头，儿子，我不能落在他们的手里，我英雄一世，我的生死必须要由我自己来掌控。石原居一手紧紧地握着石荣的手：“你好好活下去，爸唯一的遗憾就是不能看着你结婚生子，下辈子有缘。”我们还做父子。这时，数十名全副武装的武警冲了进来，无数枪口瞄准石原居。儿子，石原居的虎眸中闪烁着泪光，悲哀的低鸣了一声，握紧手中的利剑搭在自己的脖子上，一滑，一代枭雄为之落幕。正翘着二郎腿坐在沙发上看好戏的沈东，突然看见武警队伍中出现一个熟悉而又亮丽的身影，他立即滑倒在地上，捂着胸口，不断的惨叫着：“沈东。”你没事吧？太好了，谢天谢地！宋凌霜从队伍中快速冲了出来，然后跪在沈东面前，俏脸上满是焦急。你感觉怎么样？他们有没有殴打你？疼！我全身上下都疼，我是不是快死了？沈东紧紧地握着宋凌霜的手，满脸的痛苦，而他的嘴角却闪过一抹不易让人察觉的鬼笑，同时他的脑袋还努力地向宋凌霜那双白皙的大腿靠了过去。你快让我检查一下，我帮你止血。宋凌霜挽了挽耳发，面容焦急，伸手想要扒开沈东蜷缩的身体。不用，沈东摇着脑袋，借机将脸在宋凌霜的腿上蹭着，就让我死吧，能死在你这位大美女的怀里是我的福分，我好冷，抱紧我好吗？沈东，你不会有事的，相信我。宋凌霜觉得沈东肯定是失血过多才会感觉到冷，紧紧的将沈东的脑袋抱在怀里，快叫救护车，有人受伤了。第十六章。家里有内鬼，沈东的脑袋贴在宋凌霜的胸口，他甚至能清楚地听见对方焦急的心跳声。此刻，他感觉自己的心都快要化了。这种感觉岂是一个爽字了得？这如果娶回家，就算是生十个八个孩子，也不愁饿肚子了。沈东正在心中嘀咕着。这时，几名医护人员抬来了一副担架，他是真的很想在宋凌霜的怀里再享受一会儿，但奈何如果继续演下去。肯定会被宋凌霜发现破绽，所以无奈之下，他也只能任由医护人员将他抬上担架。在被人抬出别墅后，沈东发现林晚秋正焦急地站在警车旁。林晚秋发现了担架上的他，急忙跑了过来。
，那双美眸中有泪光在闪动。沈东，你怎么啦？曼儿晕过去了，怎么办？我小老婆晕过去了。沈东心中咯噔了一下，不过算了一下时间后，他也知道林曼的病还未完全康复，苏醒只是暂时的。他噌的一声从担架上跳了下来，走走走，快回家。那两名抬担架的医护人员傻眼了，刚刚沈东不是还只剩下一口气儿了吗？怎么突然间就活蹦乱跳了？这时，梁国正快步朝沈东走来，沈东。你没事吧？没事。沈东在说完这句话后，并没有注意到背后正射来一道杀人的目光，正是追出来的宋凌霜。他接着说：“梁队长，我家里出了点状况，需要回家一趟。”梁国正却摇头道：“不好意思，出了这么大的事，你身为当事人，必须要跟我们回去。”他的话刚刚说完，一名身材高大魁梧的武警走上前来：“他不用跟你们回去，这件事情我们会处理，你们不用管。”武警说完，看向沈东：“回去吧。”该干嘛就干嘛去。梁国正满脸诧异，眼前这人可是此次行动的总队长，连他也不知道对方的具体身份。不过，既然总队长都发话了，纵然他心中疑惑，也不敢再多问。在沈东林上车时，总队长偷偷的撂了一句话给他，上面说：“只有这一次，下不为例，自己的屁股自己擦。”沈东当然知道总队长所说的上面指的是谁，只是他心中有些好奇，自己的师傅究竟是什么来头。十多年的朝夕相伴，他只知道自己的师傅人脉广，还有一个外号叫薛神医，除此之外。一无所知。喂，哥们儿，你说的上面的人究竟是什么身份？沈东怀着试一试的心态问了一句。然而，总队长却沈笑了一声，并没有回答他的问题。他见对方高傲的样子，切了一声。余光突然注意到站在不远处的宋凌霜正用一副吃人的架势瞪着自己，他心瞬间提到了嗓子眼，急忙发动汽车，一脚油门轰了出去。完了完了，大美妞肯定知道我在骗她，以后走夜路可要小心点儿。沈东的脑门上已经浮现出冷汗，望着沈东远去的车尾灯，宋凌霜气得后槽牙直痒痒。沈东。好样的，居然敢耍本姑奶奶！咱们走着瞧。在回到别墅后，鼻青脸肿的二虎正在门口焦急地徘徊着。虽然他解决了石荣安排的那几名劫匪，但也受伤不轻。见沈东两人回来，他急忙迎上前去：“你们总算回来了。二小姐她还没醒，而且脸色很苍白，辛苦了兄弟。等一下，我给你弄点活血消肿的药。”沈东见二虎的惨样，脸上挂着同情，但心中却嘀咕着：“你不去医院躺一两个月，等一下老子亲自送你去，免得在家里当电灯泡。”我不要紧。还是快去救二小姐吧！二虎急忙给沈东推开了门。进门后，沈东在林晚秋的带领下来到楼上一间小清新的房间内。房间以粉色格调为主，墙角摆着几个布娃娃，墙上贴满了海报和装饰品，中间摆着一张公主床。林曼儿正躺在床上，满脸惨白。没想到这个小妮子外表魔鬼，内心居然如此卡哇伊。沈东心中嘀咕着。快步走到床边，扒开林曼的眼皮瞅了一眼。这时，二虎将沈东那个装满中草药的牛皮口袋提了进来，小心翼翼地问道：“沈先生，二小姐怎么样了？”这一次，沈东的表情并没有在医院时那般轻松。在扭头看向二虎时，他轻轻地吸了两口气，眉宇间闪过一抹不易让人察觉的疑惑。随即，他对二虎道：“你去楼下烧两盆开水，然后放凉，我有用。”二虎愣了一下，然后点头，快速退出了房间。沈先生。我妹妹她，林晚秋满脸的焦虑和紧张。她母亲在生林曼时难产而死，父亲也在一年前积劳成疾，郁郁而终。现在在这个世上，除了二叔之外，她就只有林曼这一个亲人了。有时候她真怀疑自己是天煞孤星，不仅克死了父母，还连累了自己的妹妹。看着已经哭得梨花带雨的林晚秋，沈东轻叹道：“放心吧，她没事了，用了我的药，她就会醒来。”说完，他低头拉开牛皮口袋。脸色突然一正，沈先生，怎么啦？发生什么事了？林晚秋见沈东愣在原地，哽咽着问道：“有人动过我的药材。”沈东语气凝重。林晚秋听见这话，脸色滑变。沈先生，你什么意思？没事，等一下再查查。沈东说完，从牛皮口袋里找出三味药材，放在嘴里咀嚼着。有了医院的经历，林晚秋并没有阻拦，满脸焦急地看着沈东俯下身去，再度用嘴给林曼喂药。这喂药的时间属实有点长，两分多钟后，沈东才依依不舍地抬起脑袋。而原本陷入昏睡的林曼缓缓地睁开了眼睛。曼儿，你怎么样？好些了吗？林晚秋见状，喜极而泣地扑到床上。林曼伸手揉着太阳穴，面色痛苦。姐，我的头好痛，好晕，把他衣服脱了，趴在床上，想要活命就听我的。沈东从牛皮口袋里拿出一个针袋，摊开放在旁边的梳妆台上。针袋内是大小、粗细不一的银针。林曼突然扭头，咬着牙，瞪着沈东。沈东，谁让你进我房间的？快出去！曼儿，别耍小孩子脾气。你刚刚晕倒了，是沈先生救了你。林晚秋担惊受怕，看向沈东。沈先生，你这是要干什么？林曼想到自己晕倒，沈东肯定又嘴对嘴给自己喂药，心中那叫一个憋屈。可他还没来得及宣泄心中的怒火，沈东低沉的声音响了起来：“你中了昏睡蛊，如我所料不错，蛊虫早已在你体内产卵。如果你不想一辈子昏死，就听我的，在我体内产卵。”林曼儿吓得面若金纸，她最讨厌的就是那些小虫子、小蚂
过河拆桥，赶我走。林曼已经吓得六魂无主，她并没有第一时间怀疑沈东的话，而是恨不得剖开肚子，将里面的小虫和虫卵给拿出来。恶心，太恶心了！昏睡骨是什么东西？林晚秋同样也是吓得不轻，怪不得医院怎么查也查不到曼儿一直昏睡的原因，原来是被人下了玄而又玄的蛊虫。沈东摆弄着银针的同时，解释道：“昏睡骨，顾名思义。”就是中蛊者会陷入昏睡，而据我所知，昏睡蛊虫的寿命只有三天，中蛊者三天后自然会醒来。如果我所料不错，每隔三天就会有人给你妹妹下蛊，又或者你妹妹体内的昏睡蛊乃是蛊母，每隔三天产卵一次，从而让你妹妹永远昏睡下去。听见这话，兄妹俩皆是一脸惨白。林曼在医院里住的可是特护病房，除了亲近之人外，没有人探望过。如此说来。这下蛊者肯定是姐妹俩身边最亲近的人，难道是我二叔？林晚秋突然说出了一句连他自己都不相信的话。沈东摇了摇头，如果真是你二叔下的蛊，他就不会费尽心思请我前来。听见这个分析，林晚秋悬到嗓子眼的心总算是落了下来。他身边的亲人只有这两个，如果再遭受亲人的背叛，他真担心自己会崩溃。难道是医院里的医生，亦或是赵志鹏？他追求我无果。怀恨在心，林晚秋瘫坐在床上，如同泄了气的皮球，满脸颓靡。还是先把你妹妹体内的蛊虫驱除出来吧，然后再去找罪魁祸首。沈东刚说完，还没等他动手，林曼就主动的将身上的衣物褪去。他见状，轻轻咳嗽一声，表情有些不自然道：“内衣不用解，就这样趴着，有便宜不占王八蛋。”这是沈东的做人做事准则。但奈何今天受的刺激实在是太多，他也生怕把自己的身体给憋坏了。等一下，一定要用凉水好好的洗一个澡。哎，辛苦你了，五姑娘。沈东低头审视了一眼那已经磨出老茧的右手，心中不是滋味。特马的，早晚把你们两姐妹办了。此时，林曼儿也顾不得害臊，急忙趴在床上，哽咽催促道：“沈东，你快点，我求求你了。”嗯，就不能换个词儿吗？看着林曼儿那平滑白嫩的后背，沈东的大脑有点不听使唤了。沈先生，还请您快救救我妹妹。林晚秋站起身来，焦急地催促着。沈东深吸了一口气，稳定心神后，将林曼儿的脑袋侧了一下。等一下，如果你感觉到有什么东西从你鼻子里爬出来，千万不要动。如果蛊虫再爬回去，想要把它再驱赶出来，可就不是那么容易了。林曼儿紧紧地抿着红唇，一脸的娇弱欲滴。我我知道了。沈东捏起三根银针，分别刺在林曼儿的大椎、深柱以及隔关三穴，然后他娴熟地解开林曼儿背后那寸缕的扣子，再一针扎在灵台穴位之上。别动。趴好了，沈东从牛皮口袋里拿出两味药材，在手心中不断揉搓出汁液后，将汁液抹到林曼儿的人中位置。好痒，有什么东西从我脑袋里爬出来了？林曼儿吓得眼泪飙了出来，但她始终谨记沈东的话，一动没动。沈东的目光突然变得锐利锋芒，两根手指夹着一根银针，在林曼儿的鼻尖一掠而过。霎时间，一枚米粒大小的虫子正插在银针之上，八根小脚不断的挣扎。这。这就是昏睡蛊，林晚秋诧异地问道，已经被吓得胆寒。去拿酒精来，这玩意儿生命力极强，哪怕把它捏死，只要有水，温度适宜，它就能复活。但他怕酒精。听见沈东的话，林晚秋不敢怠慢，急忙跑了出去。沈东，他是不是蛊母？他会不会在我身体里产卵？林曼儿焦急如焚，立即从床上坐了起来。这可是他最关心的问题。然而，他并没有注意到。当他刚刚起身之时，寸缕突然滑落下来，造孽呀！沈东心中一万头草泥马在奔腾，这一幕他真的快忍受不了了。林曼感受到沈东的炙热的目光，低头一看，吓得尖叫了一声，急忙拉起被子：“你给我转过身去，不许看！切，和你姐比，差远了。”沈东违心的对了一句。不过不得不说，这小妞的身材真的很好，近乎完美的黄金身材，前凸后翘，小腹没有丝毫赘肉。脸蛋也是清纯可爱，就是性格顽皮了一些。在皮夹沟，他至少也能排进前三名。这小妞今年还不到二十岁，如果再发育两年，绝对能倾国倾城，祸国殃民。怎么啦？发生什么事了？这时，林晚秋抱着一个医用急救箱跑了进来。刚刚他听见林曼的尖叫声，吓坏了。姐，我林曼的小脸红的都快挤出血来，那楚楚可怜的模样，无疑是激发男人保护欲的一大利器。林晚秋还以为林曼是看见蛊虫害怕了。急忙安抚道：“好了好了，没事了，都过去了。”沈东无奈一笑，打开急救箱，从里面拿出酒精瓶，然后将蛊虫放了进去。蛊虫在酒精里挣扎了两下，没有了反应。沈东将林曼背后的银针取了下来，看了一眼梳妆台上的时间，道：“都快十点钟了，你们不准备晚饭吗？我中午就在飞机上吃了点水果。今天发生的事情实在是太多，林晚秋根本就没顾得上做晚饭。”听见沈东言语间的几分责备之意。他连忙道歉，对，对不起，沈先生，我马上叫外卖，不知道有没有什么忌口的？没有。
，只要干净能吃就行。沈东倒也没太多讲究，以前在家皮沟，师傅打着磨练他意志的旗号，天天给他吃窝窝头、白红薯。如果不是他在村里人缘好，早就饿得面黄肌瘦了。李晚秋打了一个电话，叫了一桌高规格的菜肴后，又好奇地对沈东问道：“沈先生，刚刚你在医院里说需要给我妹妹治疗半年，现在她昏睡的病因已经找到，是否算是已经痊愈了？你是想过河拆桥，赶我走？”沈东面色一正。第十八章。迟早把你送医院去。林晚秋听见沈东冷冰冰的问话，心中咯噔一下，急忙摇头：“沈先生，您可千万别误会，我绝对没有这个意思。您不仅救过我，还治好了我妹妹，我们姐妹俩无以为报。在他看来，只能和沈东这位神医结好，绝对不能与之产生丝毫间隙。人都是吃五谷杂粮，谁还没一个头疼脑热？更何况现在幕后真凶还未找到，万一凶手再给林曼儿下蛊，后果不堪设想。”所以他巴不得让沈东留下来，无以为报。我并不介意以身相许。沈东憨厚一笑，露出两排小白牙。虽然只是经过短短半天的相处，但林晚秋觉得沈东的人品是值得信任的。傍晚时，自己在被下药之后，沈东不遗余力地给自己解除药性，而不是成人之危，足以可见沈东是一名光明磊落的君子，只是有些嘴贫而已。他宛然一笑，转移了话题：“沈先生。”我能存一下你的电话号码吗？以后你就在我家里住下，衣食住行和酬劳，我会一分不少的给你。仅从沈东先后救过他和曼儿这两件事情，就算让他养沈东一辈子，他也愿意。沈东自然是巴不得住下来，毕竟这繁华的大都市和家皮沟相比，只要是他稍微有点脑子，都会选择前者。更何况这里还有两朵姐妹花日夜相伴。然而，就在沈东掏出他那款诺基亚棒棒机时，他的脸色突然变得凝重起来，在棒棒机的手机屏幕上正闪烁着几枚红点。沈先生，我说一下你的电话号码可以吗？我给你打过去。林晚秋见沈东握着手机发呆，好奇地问道。沈东抬头看了一眼林晚秋，然后目光在房间内搜索起来，同时做了一个嘘声的动作。稍轻，他跪了下去，在公主床的床底寻找起来。身无寸缕的林曼儿见沈东怪异的举动，刚要低声呵斥沈东不要待在他的房间，沈东却从床底找出一个拇指大小、类似于七号电池的东西——窃听器。林晚秋看见这个东西，下意识地喊了出来，然后他紧紧地捂着嘴巴。满脸不可思议，林曼的房间里居然出现了窃听器，幸好不是摄像头，要不然林曼这辈子可就毁了。跟我来，沈东快步走出林曼的房间，然后走进了对面的卧室。这应该是林晚秋的闺房，空气中弥漫着阵阵芳香，十分的干净整洁。床边有一个书柜，上面堆满了书籍，床脚的位置摆放着一个办公桌。沈东环视了一眼房间的装饰之后，径直朝着办公桌走去。办公桌是红木做的。十分的沉稳大气，沈东走上前，抓住办公桌的边沿，往外一扯，然后从靠墙的边沿处找出来一个同样的窃听器。这下林晚秋彻底慌了神，吓得花容失色。对方在他的房间里安装窃听器，明显就是想要窃听公司的商业机密。可他对此事却浑然不知。这么久以来，他也不知道对方究竟窃取了多少公司机密。随后，在林晚秋的跟随下，沈东从大厅的茶几下面以及两辆车上，皆找出了窃听器。沈先生，这么多窃听器。究竟是谁放的？林晚秋已经被吓得没了方寸，紧紧地抓着沈东的手臂，似乎想要寻找一个依靠。沈东用力一掰，将窃听器给掰开后，看了一眼，道：“是谁放的？那应该问你才对。我刚来，怎么会知道？这种窃听器应该是军方的产物，待机时间超长，不过接收信号的范围只有三公里。也就是说，放置窃听器的人想要监听信息，就必须要在距离你三公里的范围之内。三公里。”林晚秋的脸色唰的一下就白了，努力地往沈东身上靠去，同时一脸疑神疑鬼地望向四周。沈东见林晚秋担惊受怕的目光，心中都快要乐出花来，伸手搂住林晚秋的肩膀，道：“放心吧，只要有我在，那些牛鬼蛇神断然不敢靠近你。”林晚秋心中一暖，试问哪个女人不愿意被男人保护？更何况还是在这如此危险的时刻，女人的心理防线是最弱的。难不成这小妞这么快就对我放心似许了？沈东心中暗自嘀咕，忍不住咽了一口唾沫。即将含情脉脉地对林晚秋说：“你的下辈子由我来守护。”可他的话刚到嘴边，二虎这个虎逼从厨房跑了出来。“沈先生，你要的开水。”说到一半，他突然注意到沈东和林晚秋正站在门口抱在一起，顿时呆滞住了。林晚秋猛然回过神来，立即挣开了沈东的臂膀，脸颊之上瞬间升腾起一片红晕。“妈的，你这个街溜子，老子迟早把你送医院去！”沈东咬着后槽牙，心中直骂娘。二虎见气氛实在是有些尴尬，一脸的不知所措，还是林晚秋开口打破了冷场。二虎，什么事？二虎结结巴巴道：“大小姐，沈先生让我烧的两大盆开水已经烧好了，我正在用电风扇吹凉，你去用那两盆开水洗个澡吧。”沈东拍了拍二虎的肩膀，刚刚他本来就是为了故意支开二虎的，他可不想让二虎看见他未来小媳妇的娇躯。洗个澡，二虎一脸懵逼。在沈东走到二虎身旁时，再度轻轻地吸了两口气，又是这种很淡的怪味。他笑着问道：“二虎，你平时喝酒吗？”二虎没料到沈东的思维跳跃得如此之外，回过神来后。
，摇头道：“滴滴酒不沾，那等一下陪我喝点酒，怎么样？今晚你家大小姐可是叫了一桌好吃的。”沈东咧嘴一笑，二虎刚要摇头拒绝，林晚秋却率先开口：“二虎，你就陪沈先生好好的喝两杯吧，今晚家里有沈先生坐镇，安全不是问题。”大小姐。可可我真的不会喝酒，二虎满脸为难。沈先生，我这人酒品和酒量都不行，所以沈东脸色一沉，声音冰冷：“是不想喝，还是不能喝呀？”二虎，我有多大能耐？或许你还没见识过。如果你不想见识我的手段有多么残忍，那就从实招来吧。第十九章，杀人灭口。林晚秋听见沈东这没头没脑的话，一脸疑惑，可随即他看着沈东手中的监听器，突然想到了什么：“二虎，是你。”居然是你！二虎慌了，不是我，冤枉，不是我，大小姐，我冤枉，冤枉，什么冤枉？我们还没跟你说是什么事，你就喊冤枉，这不是此地无银三百两吗？沈东沈笑了一声，二虎这才反应过来，意识到自己露馅了。不过他还是死不承认。大小姐，我不知道你们在说什么事，我真的没有做过任何对不起你的事情。林晚秋不是傻子，他从二虎反常的态度中已经猜到了七七八八。可他刚要去质问二虎时，沈东却将他给拦了下来。寒声道：“二虎，把你所做的事情一五一十说出来吧，或许我们还可以放你一条生路。要不然，我现在就打电话报警，让警方来处理。”哦，对了，忘记跟你说，石原居死了，从此以后，青阳市再无石甲。我这人言出必行，对待朋友很真诚，但对待敌人，我要多残忍就会有多残忍。沈东这一席话，无疑是攻破了二虎最后的心理防线。石原居是什么人？在整个青阳市。没人会不知道，那可是青阳市的土皇帝。沈东能说出这番话，就能证明石原居肯定是死于沈东之手。说，沈东突然暴喝了一声，然后掏出手机，给你三秒钟的时间考虑，要不然我就报警了。别，别报警！二虎紧紧的捂着沈东的手，一米八的壮汉居然哭成了泪人。我也是被办法，是他们逼我的，对不起，我不是故意的。谁逼你的？幕后主使是谁？抬头看着我。这一刻的沈东没有了嬉皮笑脸，宛如是魔鬼的化身。就连站在旁边的林晚秋也被吓得够呛。我二虎努力地抬起脑袋，眼泪鼻涕一大把，配上他那鼻青脸肿的伤，还真是格外凄惨。这时，换好衣服的林曼已经从楼上下来，见沈东居然敢欺负二虎，立即凶巴巴地冲上前推嚷着：“沈东，沈东！”你干什么？你居然敢欺负二虎！谁给你的雄心豹子胆？虽然沈东救了自己，但自己被沈东给看光了，他心中是又气又恨。而他对于憨直中勇的二虎十分喜欢，所以自然看不惯沈东欺负二虎。曼儿，你别胡闹！林晚秋是一个明事理的人，他一把将曼儿拉了过来，低沉呵斥了一句。不明真相的林曼刚要说话，二虎再度哭诉道：“二小姐，对不起，是我害了你。你不喝酒，是因为你知道古母虽然生命力强悍，但最怕酒精，对吗？古母在什么地方？”是不是在你房间里？沈东蹲下身，虎眸直视着二虎的眼睛。古母，林曼呆滞住了，脸色一阵惨白。他没想到，害自己的人居然是自己最信任的保镖。在我房间的床下面，是他们逼我的，我不是故意的。二虎砰砰砰的往地上磕着响头，几下的功夫，脑袋已经是一片血红。沈东拿了两条茶几上捆绑礼盒的绳子，给二虎的手脚捆住后，走进了二虎的房间。二虎的房间就是楼下的保姆房，姐妹俩再怎么信任他，也不可能让他住在楼上。毕竟他是一个男人。很快，沈东就从他的房间内拿出一个玉瓶，递上前问道：“这里面就是古母。”二虎将脑袋死死地磕在地上，抽噎着说：“对，是的。”二虎，我对你那么信任，你为什么要害我？为什么？难道是我们给你的工资不够高吗？你这个叛徒，我要将你千刀万剐！林曼儿对二虎有多么的信任，现在他的心就有多么的痛。二虎，这么说来，家里的窃听器也是你放的？林晚秋还算比较冷静，是是的，都到这个节骨眼上了。二虎也没再打算隐瞒，究竟是谁指使你这样做的？你为什么要害我们？林曼儿已经是泣不成声。如果不是林晚秋拼命拉着，他非要踹死二虎不可。我不知道他是谁，每次都是他主动来找我，而且还蒙着面。大小姐，二小姐，我有罪，可我真的没办法才答应他的。我女儿在他们手上，我只有这么一个女儿。二虎哭诉道：“你们杀了我吧，我有罪，是我对不起你们。曼儿的车祸是你安排的？”林晚秋颤抖着问道：“不，不是。”我并不知道车祸的事情。那个人是在二小姐出车祸的第二天晚上找到我，让我给二小姐下蛊，还教了我如何下蛊和养蛊。二虎哭诉道：“我本不愿意这样做，但我女儿的安全还掌握在他们的手中。”我，沈东扭头看向林晚秋：“你究竟得罪了什么大人物？对方这是想要让你们兄妹俩求生不得，求死不能啊！姐妹俩此时已经吓得抱在了一起。他们是真没想到，这世间居然如此险恶。我知道他们是为了什么。我爸可能不是病死。”而是被人给害死的。林晚秋突然抬头看向沈东，喃喃自语道：“沈东，急忙问道，那些人是为了什么？”然而，林晚秋动了动嘴唇，一副欲言又止的模样。这是我爸一辈子的心血，也是我们集团的高度机密。抱歉，我我不能说。曹沈东一脸鄙夷，事情都到这个节骨眼上了。
居然还想要隐瞒。就在这时，林晚秋的手机铃声突然响了起来，他见是警局方面打来的电话，急忙按下接听键。可当他刚走到一旁时，手机突然从手中滑落，整个人如同木雕一般呆立在原地。姐，发生什么事了？林曼儿看出了林晚秋的不寻常，走上前焦急问道：“他们，他们死了？”林晚秋一脸魂不守舍，显然是吓得不轻。颤抖着声音说：“曼儿，那个撞你的货车司机，全家八口，刚刚被人杀害了。”刚说完这话，他翻了一个白眼，如同烂泥一般瘫软在地上，晕死了过去。第二十章，二虎死了。姐，你怎么啦？林曼吓坏了，急忙蹲下身，抱着林晚秋，拼命的呼喊着。沈东急忙走上前，替林晚秋把脉，然后掐着对方的人中，对曼儿解释道：“你姐没事。”只是受了惊吓而已，嗨嗨！林晚秋缓缓地睁开眼，满眼都是恐惧。现在他可以确定，他父亲的死也绝对不是一个意外，而是被人给谋害的。现在货车司机全家八口都死了，那接下来会不会轮到他和曼儿？他不敢去想。沈东从牛皮口袋里拿出一个小瓶，从里面倒出一粒褐色的药丸，给林晚秋喂下。稍轻，林晚秋那张惨白到极致的脸上逐渐恢复了些许血色。林晚秋感觉一股柔和的力量正在逐渐蔓延至全身。刚刚被吓得魂不附体的他，稍稍稳定了心神。沈东正准备起身去询问二虎，刚刚谁动过他那装药材的牛皮口袋时，突然间一股浓烈的危机感袭上他的心头，背后的汗毛唰的一下竖了起来。对于危险，他有敏锐的捕捉能力。怎么回事？难道是二虎想要袭击我？沈东扭头看了一眼躺在地上的二虎，强大的危险捕捉能力让他下意识的往窗口望去，窗口的一角竟出现了一个黑漆漆的东西。枪！这是沈东脑海中下意识闪过的念头。糟糕！他心头一沉，抓起茶几上的水果刀，猛地向窗口方向射去。砰！因为对方的手枪装了消音器的缘故。声音并不是很大，在这轻微的枪击声响起的同时，一道惨叫声也随即在窗口方向响了起来。姐妹俩吓得一怔，等他们俩缓过神来，发现二虎的脑袋上已经出现了一个大血窟窿。啊！声嘶力竭的尖叫声响彻在别墅大厅内。沈东一个箭步冲上前，翻过窗台来到草坪上。一名其貌不扬的中年男子已经倒在了血泊之中，心脏部位被沈东掷出的水果刀贯穿，鲜血淋漓的水果刀正插在树干之上。得致手枪，看来这伙组织来历不凡啊！沈东叹了一口气。心中有些后悔，刚刚他真不应该痛下杀手，否则就能顺藤摸瓜，找到幕后主使团伙。当他翻越窗户回到大厅里时，两姐妹正抱在一起瑟瑟发抖，如同两只受了惊吓的雏燕。快报警吧，我去附近看看还有没有其他杀手。沈东巴不得马上冲过去，将两朵姐妹花抱在怀里，温柔的安慰呵护。但他担心附近还有杀手会开黑枪，所以不得不防。沈先生，你别走，你别走！姐妹俩已经完全陷入恐惧之中，不能自拔，两双哀求的眼神看向沈东，看着娇弱欲滴、楚楚可怜的两姐妹。妹沈东心疼坏了，也顾不上去寻找杀手，三步跨作两步往沙发上走去。然后他张开双臂，将两姐妹揽在怀里，安慰道：“没事了，我会保护你们的。”美女入怀，阵阵清香扑鼻，沈东陶醉在其中。可是不从人愿，门外响起一道急促的敲门声：“林小姐，你在家吗？请开门好吗？”梁国正，沈东听见门外的呼唤声，就已经判断出敲门的人是谁。他在心中咬着后槽牙恶骂道：“老子上辈子和你有杀父之仇，还是有夺妻之恨？”沈先生。是是谁呀、啊？林晚秋吓得抱紧沈东的虎腰，林曼也好不到哪儿去，直往沈东怀里挤，恨不得将自己挂在沈东身上似的。是梁国正，警察来了，估计是刚刚他们给你打电话，你没有回应，这才赶过来的吧？沈东指着林晚秋那刚刚摔在地上灭屏的手机，很不情愿地解释道。听见“警察”二字，两姐妹顿时喜极而泣，催促着沈东：“快！”沈先生，快去开门！沈东心中十分哀怨，但眼下他师傅也不会再给他擦屁股。现在死了两个人，烂摊子也必须要由他来收拾。他有些不情愿地走上前，打开大门。梁国正满脸焦急地问道：“沈先生，林董事长他头，你快看，死人了！”梁国正身后的几名警察看见大厅内二虎的尸体，突然惊呼道：“梁国正！”脸色一沉，快步带着几名警员冲了进来。蹲下身探了探二虎的鼻息，满脸凝重的对沈东问道：“这是怎么回事？”沈东指着窗口的位置，凶手在窗外，看样子凶手和杀货车司机的是一伙人。随后，他简单的将事情的来龙去脉说了出来，同时还有昏睡谷母作为证据。说完之后，他对梁国正问道：“你们有凶手的线索吗？现在还没有。”不过我们肯定不会放过那伙人的，一定会追查到底。梁国正知道沈东身份十分神秘，要不然刚刚那位总队长也不会对沈东那般客气。那位总队长临走时还特意交代过他，如果可以的话，让他多多照顾一下沈东。可是当他看见那柄水果刀在贯穿凶手的心脏后，刀身的一半还镶进了树中，这让他陷入了深深的沉思。如此了得的身手。还需要他照顾，这姐妹俩应该吓得不轻。希望今晚你们能派警员前来保护他们的安全。沈东的身体不是铁打的，现在有持枪的凶徒出现，他也不可能二十四小时不睡觉。行。
，我们回去后会立即调查凶手的身份，一有消息马上通知你。因为有那位总队长的嘱托，所以梁国正并没有带沈东回警局问话，而且他也是有义务和责任保护百姓的安全。对于沈东的要求。他自然会满足。很快，他便调来了十多名全副武装的警察，警戒在别墅的四周。直到十一点半，酒楼才姗姗将一桌豪华的饭菜送来。一天之内发生了这么多事情，两姐妹并没有什么胃口。不过有警察在周围警戒，这让他们俩舒心不少。林晚秋生怕怠慢了沈东，急忙上楼亲自给沈东收拾出了一间房间。现在他唯一能依靠的就只有沈东。如果沈东离开了，那他很有可能会崩溃。虽然刚刚别墅里刚死了两人，但并没有影响沈东的胃口。坐在餐桌前大快朵颐，吃的那叫一个香。第二十一章。初吻之仇，在独自吃完晚饭后，已经快凌晨了。沈东满意的打了一个饱嗝，扶着圆鼓鼓的肚子上楼，洗一个澡，睡觉。这一天也太累了。沈东嘀咕着，推开林晚秋旁边的一间卧室门，房间已经被林晚秋收拾了出来。十分的干净，除了一张席梦思之外，电脑、空调等电器设备一应俱全。这可比夹皮沟的草垛床舒服多了。躺在舒适的床上，酒足饭饱的沈东连洗澡的心思都没了，眼皮如同千钧般沉重，睡了过去。发生了那么大的事情，两姐妹昨晚自然是睡在一起，但还是担惊受怕了一夜，直到天蒙蒙亮，林曼才睡去。而林晚秋算是一夜没睡。当太阳的第一缕阳光照射进屋内，他揉了揉红肿的熊猫眼，翻身下床洗了一把脸。虽然二虎死了，还牵扯出了幕后真凶，以后的日子算是危机四伏，但生活还是要继续。他在换好一套职业装之后，刚下楼就闻见阵阵饭菜的香味，厨房里还传来了动静。哟，醒了，昨晚没睡好吗？沈东端着一锅小米粥从厨房里走了出来，快来吃饭吧，你妹妹呢？还没起床吗？看着餐桌上摆放的豆浆包子和煎蛋，林晚秋应了一声，对沈东道：“沈先生，这都是你做的，也不全是。油条和包子是我开车去市区买的。”沈东笑了笑：“我寻思着你们有钱人吃不惯剩菜剩饭，所以还特意去了一趟火车站，将昨晚那么多剩菜都分给了流浪汉。”听见这话，林晚秋对沈东的印象大为改观。不得不说，沈东的心肠真的很善良，除了有点贫嘴之外，人品是真的很端正。林晚秋在坐下之后，沈东给他盛了一碗小米粥。昨晚他就没吃饭，现在早就饿了。端起小米粥，咕咕咕地喝了起来，赞叹不已。沈先生，你这小米粥是怎么做的？居然还有一股麦芽的清香，让人回味无穷，还不是被我师傅给逼的呗？他的嘴特别的刁钻，我做菜稍微不合他的胃口，就是一整天的体罚。沈东抱怨的同时，给自己盛了一碗小米粥。就在这时，楼上传来了急促的脚步声：“姐姐，你在哪？”曼儿。我在这儿，林晚秋急忙放下筷子，迎上前去。林曼儿如同乳燕投怀般扑进了林晚秋的怀里。姐，我好怕，醒来你不在我身边。曼儿，没事了，外面很多警察保护我们，我们很安全。林晚秋将曼儿抱在怀里，安慰了好一阵，曼儿的情绪这才恢复正常。好了，快吃饭吧。吃饭完陪我去公司，你去我办公室的隔间里补补觉。林晚秋还真不放心，将曼儿独自放在家里。上次曼儿发生车祸，就已经让他提心吊胆了。曼儿的情绪逐渐平静，漫不经心地吃着早餐。哇，这小米粥怎么这么香？姐，你的厨艺见长了。曼儿是真的饿了，喝完一碗小米粥，又主动盛上一碗。林晚秋笑了笑，这可是沈先生一大早起来熬的，你还不快谢谢沈先生？林曼儿抬起头，正好与沈东那不正经的目光对视在一起，然后立即撇过头去。初吻之仇，他还记在心中。不过昨晚发生了那么多事，他也没像之前那般记恨沈东。可他也不知道今后该如何去面对沈东。就在这时，一名警员走进别墅大厅内。林董事长，外面有一个叫赵志鹏的人要见你。赵志鹏，他这只苍蝇来干什么？不见。把他赶走，林曼儿凶巴巴地喝了一声。那名警员的心中十分不是滋味。他虽然是奉命前来保护林家两位小姐，但听林曼儿的口气，怎么好像是把自己当成普通保镖呼来喝去的？曼儿，别胡闹！林晚秋教训了一声，面带歉意看向那名警员。不好意思，我妹妹不懂事，您别往心里去，麻烦您把她叫起来吧。听见林晚秋的话，那名警员心中稍微平衡了一些，点头应了一声，往外面走去。姐。你见他干什么？难道你不知道赵家打的什么鬼主意？你难道真的要嫁给他？林曼儿气鼓鼓道：“就算你认他当老公，我也不会认他这个姐夫。”曼儿，有些事情你不懂，等以后你就明白了。不管怎么说，以前赵家对我们林家有恩，爸临终前，林晚秋的话还没说完，林曼儿就炸了锅。爸当时神志不清，他是胡言乱语的。谁听清他的遗言了？那些所谓的遗言都是赵家胡编乱造的。曼儿，林晚秋突然板着脸喝道：“其他事情能任由你胡闹，但赵家对我们有恩，我们不能忘恩负义。”林曼儿在家里可是掌上明珠的存在，她见林晚秋少有的发了这么大的脾气，吓得缩了缩脖子，不敢再说话。你吃饭吧，我去看看。林晚秋看着林曼儿委屈的模样，有些于心不忍，说了一句后，往门口走去。赵志鹏不就是在飞机场和林晚秋一起来接我的那个臭小子吗？沈东挺烦这个人的。不过看样子，林家和赵家之间是有什么渊源
，叫我一声哥，也不委屈你吧？你，林曼气不打一处来，但他顿了一下，突然语气一转，凑上前来，沈东，给你商量一件事情。怎么样？坦白说，像林曼这样的野丫头和野马没什么区别。但沈东有降服之道，那就是不能惯着，有屁就放，没屁就闭嘴。沈东，你怎么能这么跟本小姐说话呢？你可是我们家的员工，你拿了那么高的工资，就不能好好说话吗？林曼的小脸气得鼓了起来，奶凶奶凶的模样，差点将沈东给逗乐了。沈东欲擒故纵道：“那我走行了吧？这高工资可是会要人命的，以后别人再给你的身体里下蛊。”你可别来找我！听见“下蛊”二字，林曼吓坏了，一把拉住沈东的手，撒娇道：“沈东哥哥，我开玩笑的，你别当真行吗？切，老子连猛虎熊狮都能驯服，还治不了你这个小丫头了。”沈东心中嘀咕着，坏笑道：“你刚刚叫我什么？再叫一遍来听听，你别得寸进尺。”嗯，不叫沈。沈东哥哥，好哥哥！林曼露出一个比哭还难看的笑容，她这辈子就没这么憋屈过。但谁让自己有把柄在对方的手中呢？她也只能战术性的暂时屈于人下。这一下。沈东心中舒坦了，你是不是想让我帮你对付赵志鹏？对对对，林曼儿点头如捣蒜。等一下，如果你能把赵志鹏那个龟蛋给赶走，以后我对你俯首称臣，初吻之仇我也不计较了。第二十二章，沈东姐夫。沈东没料到这小丫头片子这般记仇，心中苦笑连连。随即，他坏笑着问道：“我抽他一巴掌，给你解气，你再让我亲一下，怎么样？”林曼儿听见前半句话，眉梢一喜，可当他听完后半句话后，那张俏脸都快拧成褶子了。沈东。你能再不要脸一点吗？赶紧把你脑子里那些肮脏的想法全部给我丢了，要不然我和你不死不休。沈东沈笑道：“那你是打算让我把我的脑子整个给丢掉呗？”你林曼儿快被气晕了，她真恨不得一脚将沈东给踹出去。这时，一名风度翩翩、自带三分沉稳气质的青年男人捧着一大束玫瑰花走了进来。此人正是赵志鹏。他进门之后，将手中的鲜花递到林晚秋的面前：“晚秋，这是刚刚从国外空运回来的玫瑰，送给漂亮的你。”林晚秋并没有伸手去接玫瑰花。放那儿吧。赵志鹏早就已经习惯了林晚秋的冷淡，他话锋一转，好奇问道：“晚秋，外面怎么那么多警察？家里发生什么事了？”“没，没什么。”林晚秋对赵志鹏并不反感，但也谈不上有什么好感。如果不是曾经赵家对林家有恩，再加上父亲临终前将自己托付给赵志鹏，他是真不想和赵志鹏有任何的交集，因为他感觉这个人太过于谄媚和虚伪，并不是他心目中白马王子的最佳人选。他顿了下，接着问道：“你来找我有事吗？”难道我没事就不能来看看你吗？你可是我女朋友。赵志鹏的话说到一半，林晚秋立即反驳道：“赵志鹏，请你正视我们俩的关系，我还不是你女朋友，这不是早晚的事儿吗？”晚秋，你别忘了，你爸临终前你答应过他的。赵志鹏面露苦楚之色，往前一步，想要去拉林晚秋的手，却被林晚秋给避开了。赵志鹏，把你的狗爪子放规矩点，外面就是警察，你敢对我姐动粗，我马上让他们把你抓起来。林曼儿气哄哄地冲上前，不过她的脸蛋真的是太可爱了。哪怕是生气，也给人一种小奶猫般的感觉。赵志鹏刚刚进门，将全部的注意力都放在林晚秋的身上，还真没注意到林曼的存在。当他看见林曼穿着一件单薄的睡衣，领口大开，隐约可见的平滑的小腹时，忍不住多看了两眼。他生怕失态，急忙收回了目光，露出一副关心人的表情。曼儿。你醒了，感觉身体怎么样？有没有什么不舒服的地方？要不要我带你去医院检查一下？林曼儿哼声道：“就凭你那靠关系走后门才弄到手的医师证，我可不相信你的医术。”赵志鹏尴尬的无地自容。这件事情算不上什么秘密，只是当初事情泄露时，他家里人多方打点关系，这才将此事平息下来。现在旧事重提，他感觉颜面无光，顿了下，他的声音低沉道：“曼儿。”不管怎么说，我也是你未来的姐夫，你怎么能这么诋毁我呢？我的医师证是我靠自己的能力考出来的，未来的姐夫，就凭你！林曼那双大眼睛滴溜滴溜地转着，随即看向沈东的方向。沈东姐夫，你还是不是一个男人？有人占我姐的便宜，你还有闲心吃饭？噗！沈东差点没将嘴里的小米粥给喷出来，就连林晚秋也是一脸不可思议地看向林曼，心说这小丫头在乱点什么鸳鸯谱。赵志鹏满脸震惊地顺着林曼的目光看向沈东方向。霎时间，他的脸色狰狞了起来。你这个江湖骗子，你怎么还在这里？赶紧从我女朋友家滚出去，要不然我可要打电话报警了。昨天的一巴掌之仇，赵志鹏还铭记在心。昨晚他还想着，等以后找到机会，一定要狠狠地教训沈东一顿。可他没想到，沈东居然会出现在林晚秋的家里。沈东风轻云淡道：“外面就是警察，你让他们进来吧。”赵志鹏双眼通红，咬着牙，凶狠地对林晚秋问道：“晚秋。”他怎么会在这里？你不要告诉我，他昨晚就住在这里。我可是你男朋友，你都不允许我在这里住，你凭什么让这个野男人住在这里？林晚秋在赵志鹏的咄咄相逼之下，还真感觉自己好像做出了什么背叛赵志鹏的事情，一时说不上话。林曼儿可不会眼睁睁地看着自己的姐姐被欺负，吼道：“赵志鹏，你这个疯狗！”
你瞎叫唤什么？我姐什么时候成你女朋友了？沈东才是我姐夫，不怕告诉你，昨晚沈东就住在我家，而且还和我姐姐睡在一张床上。此言一出，林晚秋急了，急忙上前捂着林曼的嘴，防止她继续胡说。可林晚秋这副慌张的表情落在赵志鹏的眼中，让他觉得林晚秋肯定是做出了背叛自己的事情。这顿时让他失去了理智，儒雅气质当然无存，凶狠如豺狼般上前抓住林晚秋的肩膀，恶狠狠地叫骂道：“你这个臭婆娘，你为什么要背叛我？你是我的，只有老子才能睡你，老子。”今天就要了你，他发起狠来，如同变了一个人，伸手就要去撕扯林晚秋的衣服。林晚秋吓得连连尖叫，急忙捂着自己的衣领，防止赵志鹏得逞。砰！凌厉的一脚突如其来，发疯的赵志鹏嗷叫了一声，身体倒飞出去，砸在鞋柜上，疼得他龇牙咧嘴。门外的警察听见里面的动静，立即冲了进来，询问发生了什么事。沈东挡在姐妹俩的面前，犹如一尊守护神，对警察道：“这个人意图对我女朋友做不轨之事，马上把他逮捕。”严办！你们敢！赵志鹏捂着腰瘫在地上，失声嚎叫道：“你们看看我是谁？我是赵志鹏，林晚秋是我的女朋友。”正准备上前抓捕赵志鹏的几名警察愣在了原地。林晚秋身为青阳市的大美女，同时也是最年轻的董事长，很多人都猜测她和赵志鹏早就已经是情侣关系。沈东突然冲出来，自称是林晚秋的男朋友，这让那些警员猜测，这很有可能是三角恋。他们警方也无权插手这类感情纠纷。你们还愣着干什么？还不赶快把他抓起来！林曼儿恼道。林晚秋虽然受了点惊吓，但也不至于这么不堪。他整理了一下衣服，然后怒视着赵志鹏：“赵志鹏，你给我滚！”我不想再看见你。好，好，很好，林晚秋，你这个婊子，你无情无义，咱们走着瞧。赵志鹏艰难地捂着阵阵刺痛的腰，艰难地往外面走去，而他的怒目始终瞪在沈东身上，咬牙切齿。第二十三章，感情是可以慢慢培养的。姐，你没事吧？林曼儿给林晚秋整理着衣服，凶巴巴道：“以后赵志鹏那个王八蛋再敢来骚扰你，就放沈东咬他，小丫头片子。”说我什么？沈东轻轻地在林曼的脑袋上拍了一下，轻声怒斥道：“林曼摸了摸脑袋，也不恼，咧嘴笑道：‘沈东，只要你继续发扬刚才的风格，以后我保证不会和你作对了，行不？你说的话能信吗？老话说得好，唯女子与小人难养也。’沈东是真觉得林曼没谱，为了摆脱赵志鹏，居然诬陷他和林晚秋之间的关系，这以后让林晚秋如何见人？而且他也担心以后走夜路的时候，赵志鹏找几个混混敲他的闷棍。林曼切了一声。你不是很喜欢占便宜吗？给你便宜你都不要，你以为是一个男人都能冒充我姐的男朋友？真是不识抬举！曼儿，以后你不能再这么胡说了，知道吗？赵志鹏可是很小气的，说不定以后他会对沈先生不利。林晚秋当即呵斥道：“他的名声是小，沈东的安全才是至关重要的。”姐，我不就是想让你摆脱他吗？林曼儿低着头，一脸委屈，看着这个古灵精怪的妹妹，林晚秋也不想再发脾气。下不为例，我的事情。我会处理好，快去吃早饭吧。吃了饭去公司，还有一大堆事情等着我处理呢。林曼漫不经心地哦了一声，林晚秋的话还真提醒他了。他在心中盘算着，今后该如何让沈东和赵志鹏狗咬狗。林氏集团总经理办公室内，林晚秋的二叔林阳德一大早就来公司处理事务，忙得焦头烂额。林晚秋从他父亲手中接手集团已经一年有余。这一年来，他也算是将公司打理得井井有条。不过，如果没有林阳德在幕后全力帮助，当初没有任何资质的林晚秋，还真不一定能应付那群集团的元老和复杂的集团局面。林阳德正准备去参加晨会时，手机突然响了起来。他见是赵志鹏的父亲赵昆仑打来的，急忙笑着接了下来：“赵老哥，早上好。”“好。”我好个屁！手机里突然传来赵昆仑的怒骂：“林阳德，你们是不是觉得林氏集团日益做大？我们赵氏集团现在一日不如一日，就想要毁掉婚约？我告诉你，林阳德，整个青阳市的上流社会都知道我家儿子和林晚秋的婚约。你们要是敢悔婚，让我赵家蒙羞，我我拼上老命也要和你们林氏集团同归于尽！”林阳德被这突如其来的怒火骂得一头雾水。赵老哥，究竟发生什么事了？有什么话，我们好好说行吗？赵昆仑怒骂道：“说个屁！你去问问你那侄女干了什么混账事！”不仅打了我儿子，他居然，他居然还敢背着我们赵家养野男人，什么不可能？这绝对不可能，肯定是误会。林阳德是了解林晚秋的，将清白名誉看得比生命还重要，怎么可能养野男人？不可能，误会。赵昆仑气得上气不接下气。林阳德，今天这事儿。如果你们林家不给我一个满意的交代，我们两家没完。林阳德还准备解释，赵昆仑已经挂断了电话。董事长办公室内，林晚秋刚坐下，看着堆积如山的文件，头都大了。一夜没睡好的他，打起了十二万分精神，开始批阅文件。沈东闲得无聊，拿着手机玩起了推箱子的游戏。林曼打了一个哈欠，正准备去隔间里睡觉，这时，一名穿着黑色袜、衣着职业包臀裙、身材高挑、标准的瓜子脸、身材玲珑有致的少女，急匆匆地敲门走了进来。此人是林晚秋的女秘书苏菲。苏菲。
你找我什么事？林晚秋抬头问道。苏菲的脸色有些焦急。董事长，林总让您过去一趟，他脸色不太好看，好像出了什么事儿。好，我马上过去。虽然林晚秋是集团董事长，林阳德只不过是一个总经理，但林阳德毕竟是他二叔，所以他自然不会摆架子，跟着苏菲离开了办公室，就知道偷窥人家的屁股。恶心！林曼儿见沈东的眼睛都快贴到苏菲的翘臀上了，颐指气使骂了一句。沈东翻了一个白眼：“曼儿小姐，你这话说的不对吧？你不偷窥我，怎么知道我偷窥别人呢？难道你偷窥我就不恶心吗？你我……”林曼儿被对的哑口无言。苏菲，沈东喃喃嘀咕着：“这名字怎么这么耳熟？好像在哪儿听过。那个小妞该不会是我们家皮沟的吧？你这个大男人，能不能再恶心一点？”林曼儿气得满脸涨红。沈东猛然拍了一下脑门。苏菲，卫生巾，以前小花还让我给她买过，无耻！林曼撂下一句话，砰的一声将隔间门给砸上。总经理办公室内，林晚秋推门走了进来。二叔，你找我？林阳德正夹着一颗烟，吞云吐雾，满脸烦躁。当他看见林晚秋后，立即掐灭了烟头。晚秋，坐吧，我找你不谈公事，而是私事。听见这话，林晚秋一脸忐忑地坐了下来。林阳德开门见山道：“是这样的。”刚刚你赵伯伯给我打了电话，他说你纵容他人打伤了赵志鹏，有这么一回事吗？二叔，这林阳德打断了林晚秋的话。不管你赵伯伯那边怎么说，我始终相信你是一个将自身清白视作性命的人。我也知道你打心底里并不喜欢赵志鹏，但是我想告诉你一件事情：我们林家之所以能做大做强，完全是以信义为本。五年前，如果没有赵家鼎力相助，也没有我们林家人的今天。你和赵志鹏之间的婚约，世人尽知。如果你悔婚的话，不仅赵家会蒙受耻辱，连我们林家也会因此而失信于天下。你别忘了，我和你父亲靠什么起家？无论什么时候，诚信二字绝不能丢。林晚秋深深地耷拉着脑袋，他觉得十分可笑。都什么年代了，还有父母之命媒妁之言这种老古董思想？但他转念一想，生在这样的家庭里，本来就是一种悲哀。好了，我也不多废话了。你是一个成年人，应该明白其中的利害关系。林阳德叹了一口气：“你好好想一下，然后给赵志鹏打一个电话吧。你们之间有什么话好好说，感情也是可以慢慢培养的。”第二十四章，沈东吃醋。林晚秋回到办公室，本就疲倦的脸上更显几分颓靡。他真的不甘心将自己的一辈子葬送在赵志鹏的手中，但他却又无可奈何。林小姐，你怎么啦？沈东玩了好几把推箱子的游戏，见林晚秋始终愣神，关切的问道。林晚秋回过神来。挽了挽耳发，脸上挤出一个比哭还难看的笑容。没，没什么。沈先生，以后你直接叫我名字就可以了。林小姐这个称呼未免太生分了一些。不行，姐，她凭什么可以叫你的名字？林曼儿突然从隔间内冲了出来，对沈东气哄哄地说：“主仆有别的道理，难道你不懂吗？”主仆，沈东眉头拧了起来。曼儿，你瞎说什么？沈先生是我们俩的救命恩人，以后不许你这样对他说话，快道歉。林晚秋生气的样子还真是威严十足。林曼儿一脸不服气，扭过头去哼了一声。撅嘴嘀咕道：“土包子也配让本小姐道歉？”看着从小被娇惯坏的妹妹，林晚秋一脸的无奈。母亲早逝，早年间父亲忙于工作，对林曼疏于管教，这才让她无法无天，目无尊长。林晚秋扭头面带歉意看向沈东：“我妹妹还小，您不要往心里去，我替她向您道歉。”说完这话，他快速转移话题，生怕林曼再对沈东出言不逊。沈先生，现在你也没什么事情，要不去买两套合适的衣服吧？沈东的身上还穿着在夹皮沟干活时的胶鞋和短袖，全身装束加起来也不超过五十，头发乱得像一个鸡窝。他打了一个哈欠，点头道：“行。”原本他打算此行捞点钱，存起来以后娶媳妇、买房、买车，但他没想到林家人居然这么阔绰，每月给他五百万，足够他挥霍了。妈的！我怎么能挥霍呢？我只和林家签了半年合同，以后买车、买房、娶媳妇，还有孩子的奶粉钱，可是一大笔花销。存钱必须要存钱。沈东给了自己一巴掌，让自己清醒一点。没办法，穷怕了。林晚秋急忙说：“我让我秘书陪你一起去吧，你对青阳市并不熟。”行，有美女陪着逛街，沈东自然高兴。可林曼儿突然大呼小叫起来：“姐，不能让苏菲姐陪她去。”他他他原本想说沈东刚刚偷窥苏菲的屁股，但又怕沈东倒打一耙，迟迟说不出话来。沈东坏笑道：“曼儿小姐，那你陪我一起去可以吗？反正你在这里只会给你姐添乱，你才添乱呢。”林曼儿气哄哄道：“曼儿。”林晚秋低喝了一声：“我刚才跟你说过，不许对沈先生无礼。等一下我还有两个会议，你苏菲姐可能走不开，你就陪沈先生去吧。他为人很好的，你和他好好相处，不能惹他生气。”姐。你这不是把我往火坑里推吗？林曼儿满脸不乐意。林晚秋从抽屉里拿出一张银行卡，道：“拿去，随便刷。你也顺便给自己买两套新衣服。”看见银行卡，刚刚还连连抱怨的林曼儿顿时喜上眉梢。行，我陪他去就是了。两人一前一后走出办公室，门口就是秘书苏菲的办公区。当他看见林曼儿时，立即起身问哈：“二小姐好，苏菲姐好。”林曼儿笑着点了点头：“把我姐的车钥匙给我吧。”
，我要出去逛街。苏菲姐姐，你好，第一眼看见你，我就觉得很有眼缘。我叫沈东，很高兴认识你。沈东是一个自来熟。不过仅限于美女，苏菲的身材和模样虽然比不上林晚秋两姐妹，也谈不上特别丰满，但却给人一种清雅脱俗的美，犹如邻家小妹。苏菲一愣，随即去握沈东伸过来的手，可却被林曼一把给挡住了。苏菲姐，我可要提醒你，离这臭小子远一点，他可不是啥好人。沈东真想一巴掌抽过去，在你姐面前诋毁我也就算了，怎么还在这么漂亮的小姐姐面前说我的坏话？这不是耽误我娶媳妇吗？苏菲姐。你别听他胡说，我是老实人。沈东立即装出一副无辜的表情，咧嘴一笑，露出两排小白牙。切，你如果是老实人，那天底下的老实人肯定都死绝了。林曼气冲冲地对沈东警告道：“以后再让我看见你和苏菲姐说话，我把你舌头割下来。”说完，他径直朝电梯口走去。沈东无奈耸了耸肩膀，冲着苏菲投去一个自以为迷人的微笑，追了上去。林曼亲自开着车，沈东坐在副驾驶，好奇地问：“我们这是去哪儿？”闭嘴，我不想跟你说话。林曼瞪了沈东一眼。猛踩油门，在来到一家高档美发店后，林曼驾轻熟路的走了进去。沈东跟在他的屁股后面，犹如刘姥姥进大观园似的，左看看右瞧瞧。他还以为这是高级餐厅，没想到剪一个头发的地方居然还能如此奢华。林曼将沈东丢给一个男理发师后，便坐在沙发上和两名男理发师商量着给自己做什么样的发型。剪一个头发足足用了一个多小时，这让沈东倍感无聊。而他发现，林曼自始至终都和一名男理发师聊得很开心。笑声不断，这让他心中如同吃了苦胆似的，十分不是滋味。不过他也不得不承认，这高级理发店的技术是真的不错。原本林曼就长着一张可爱的脸，配上空气刘海发型，宛如真的是九天之上的仙女下凡，给人一种惊心动魄的美。近三个小时后，两人这才从理发店里出来。林曼开着车，余光不断瞥向沈东，偷偷摸摸的表情甚是滑稽。你看我干什么？想到刚刚林曼和那名男理发师聊得那么开心，他的心中颇有些不爽。本小姐看你，那是你的福气。林曼对了一句。心中却在质疑自己的眼睛。坐在自己旁边的这个人真的是沈东？怎么突然变得这么帅？难道真的是发型的缘故？那张脸不仅白净了不少，而且有棱有角，犹如刀砍斧凿一般。第二十五章，对我就是彭于晏。你刚刚为什么和那个男理发师聊得那么开心？我又没得罪你，你就不能像对待他们一样，给我一点好脸吗？沈东心中酸溜溜的，如同喝了一大瓶陈醋。林曼儿哼声道：“我和谁说话，你管得着吗？人家不仅长得帅。”还有肌肉，你有吗？沈东忍俊不禁地打了一个冷战。就他还帅，长得跟娘娘腔似的，那兰花指翘的，我都骚得慌。不许你这么说他，你也有肌肉，拿出来我看看。林曼突然一脚刹车踩到底，凶巴巴的转头瞪向沈东，这孤男寡女的不好吧？人家还以为我们俩光天化日之下做那种事呢。沈东嘴上不愿意。身体反倒是十分实诚，已经将身上的短袖给掀了起来。他身上的这件短袖是大号的，袖口已经到手肘处了。这也是为了干活时不被稻草叶划伤。林曼刚准备嘲笑沈东满身肥肉时，话到了嘴边，却硬生生的被咽了回去。沈东穿着大号的短袖，看着十分臃肿。可是当他脱下衣服时，那完美的流线性肌肉呈现在林曼的面前，宛如是经过上帝之手的精心雕刻。肌肉健硕，却并不臃肿，给人一种强烈的视觉冲击美感。这是真的，林曼的美眸瞪得很大，忍不住伸手去触碰了一下沈东的胸肌，眼睛里顿时冒起了小星星。就在这时，一名交警走上前来，不客气道：“你们干什么呢？主干道上怎么能随便停车？罚一百扣两分，快开走，别影响交通秩序。”交警说完，将一张罚单递给了林曼。林曼满脑袋的黑线，转头对沈东怒斥道：“都怪你，这才小半年，我的驾驶证本来就只有三分，现在又扣两分，只有一分了，怪我喽。”谁让你乱停车的？沈东快速将衣服给穿好，撇了撇嘴：“你都怪你，都怪你！”林曼疯了似的拍打着方向盘。这时，刚离开的交警又折返了回来：“你们还走不走？不走，最后一分也给你扣了。”林曼不敢耽搁，急忙踩着油门疾驰而去，嘴上还在不断抱怨沈东：“没事练什么肌肉？练就练吧，还练得那么好看。”十多分钟后，两人来到商贸中心。林曼乘坐电梯来到六楼的奢侈品区，然后如同一只挣脱了链子的小狗，撒欢似的在各个奢侈品店内游荡。反正有人买单，沈东也没客气，径直朝着一家男装店走去。可因为他穿的衣服实在是太过于寒酸，一名四十多岁的导购员将他给拦在了门口，一脸嫌弃的冲着他挥手道：“去去去，要饭的倒别出去，这里没钱施舍给你。”要饭的，沈东脸色一正。这年头要饭的能有他这么帅吗？正在隔壁店内挑选衣服的林曼听见这话，气势汹汹的就冲了过来，对导购员厉声嚷道：“你刚刚说什么？把你说的话再给我说一遍！打狗还要看主人呢？你眼瞎吗？没看见他是和我一起上来的？把你们经理叫来！”沈东满脸阴沉。这话他怎么越听越不对劲儿？林曼可是这里的常客，中年导购员一眼就将他认了出来，满脸惶恐，九十度鞠躬道歉：“林林小姐，对不起，我该死，我狗嘴里吐不出象
别再乱跑了，净给我丢脸！”沈东算是听出味儿来了。林曼儿这是把他当成了宠物。随即，林曼儿带着他走进了一家名牌男装店。当沈东脱下那套地摊货，穿上新衣服，刚走出更衣室时，几名二十多岁的导购员纷纷捂住了嘴巴，脸上洋溢着抑制不住的欣喜。怎么了？有什么不对劲儿吗？沈东好奇地问道。突然，一名年轻导购员激动地尖叫道：“你，你是彭于晏，我是你的粉丝，你们快来看，彭于晏来了！”另一名导购员对着店外吼了一嗓子。沈东无语到了极点。彭于晏是谁？他有这么大众脸吗？很快，整个男装店内聚集了不下三十名年轻女孩。沈东感觉自己好像是被一群母色狼给包围住了，瑟瑟发抖间不断解释道：“我想你们是误会了，我不是彭于晏，你们认错人了，认错人，不可能。把衣服撩起来，我看看你的八块腹肌就知道了。”对。只有我家彭于晏才有的八块腹肌，这是他的专属证明。有那么一刻，沈东真想躺在地上就此认命，哪怕是被这群女色狼炸成人干，这辈子也值了。就在这时，人群中突然伸出一只手，撩起了他的衣角，全场顿时哗然。一二三四五六七八，真的是八块腹肌？你还想要狡辩吗？我听说，就算是专业的健身教练，也只能练出六块腹肌。没想到我家于晏这么厉害，这怎么和电视里看到的彭于晏有点不一样呢？管他的，只要帅就完事了，快去拍合照。说不定还能趁机砍油。一群小迷妹眼中泛着金光，那架势恨不得将沈东给生吞活剥了。这时，商场的经理带着几名保安快速跑了过来，驱赶那些将沈东围堵在墙角的小迷妹。当经理驱散众人出现在沈东面前时，沈东的脸上已经布满了吻痕，更是衣衫不整。商场经理见状，吓得不轻，急忙面露歉意，小心翼翼地将沈东给搀扶起来。彭于晏先生，对不起，对不起，是我们的工作没做好。请您原谅，没事没事。沈东擦了擦，也不知道哪个小妞在他嘴角留下的口水，道：“这也不能怪你们，我能理解，你们也不容易。”当沈东在几名保安的保护下去卫生间洗了一把脸出来后，正看见林曼儿站在卫生间门口，他笑着问道：“曼儿小姐，你要上厕所吗？”林曼儿拖着下巴，心中嘀咕着：“这小子是会变身术吗？怎么突然间就从土包子变成了大帅哥？”“喂，你真的是沈东？”林曼儿的语气也没有了以前的高傲，温柔了几分。然而，沈东却一脸斩钉截铁。给了他一个吐血的答案。不，我是彭于晏。第二十六章，沈东十项全能。刚刚在卫生间洗脸的时候，沈东特意用棒棒机搜了一下彭于晏，他发现除了自己和彭于晏都帅的天昏地暗外，仔细一看，好像二者之间并没有更多的相似之处。咋就能把我认成彭于晏了呢？难道你们都脸盲吗？不过认错就认错吧。沈东也认命了，只要能讨女孩欢心就行。而林曼儿听见沈东当面承认自己是彭于晏，心中已经笃定眼前这人准是沈东，因为天底下已经没有人能像沈东这般不要脸了。就你还彭于晏，真会往自己脸上贴金，不要脸！林曼儿对了一句：“你最好跟在我身边，不要离开半步，否则你就不要回去了。”这一次，商场经理派了七八名保安保护沈东两人的安全，那群小迷妹们也只能遥遥的看着，并拿出手机拍照。就连林曼儿也时不时的回头，好像生怕沈东跑了似的。他看见沈东得意忘形的给那群小迷妹们挥手打着招呼，气不打一处来，随便给沈东买了几件衣服后，也没再闲逛，带着沈东急匆匆的离开了商场。在回到林氏集团后，刚到办公室门口，秘书苏菲急忙做了一个嘘声的动作：“二小姐，董事长他睡着了，您小点声。”说完这话，他忍不住多看了林曼身后的沈东两眼，脸颊之上闪过一抹不易让人察觉的绯红与羞涩。这正是花痴女看见帅哥时的本能反应。睡着了，林曼满脸心疼，她知道自己的姐姐真的很辛苦。在点头之后，他轻轻地推开房门，发现林晚秋正躺在老板椅上熟睡，办公桌上依旧还摆放着堆积如山的文件。林曼儿叹了一口气，小心翼翼地坐到沙发上，掏出手机玩了起来。你姐还有那么多工作没做，你不去帮她一下吗？沈东现状，凑上前问道，言语间带着几分责备。林曼儿翻了一个白眼，你不要站着说话，不嫌腰疼。我才读大二，哪儿懂得那些繁琐的业务？对呀，你在你姐眼里始终是一个小孩子，你也把自己当成没成年的孩童了。沈东心中嘀咕了一句。林曼儿突然抬头看向他：“你不是说你十项全能吗？有本事你去帮我姐！你不要以为长得帅就能当饭吃。”这时，苏菲推门走了进来，面容局促：“二小姐，有好几份文件是急需要用的，现在董事长在睡觉，怎么办？难道叫醒他吗？”这林曼儿一时间犯了难，手足无措。沈东叹了一口气：“他在他师傅那儿学的可不只有医术，天文地理。”诗词歌赋，还曾经被他师傅安排去军队学习过一段时间，战术、商业、金融等知识也学过，只是一直没排得上用场而已。怜香惜玉的他见不得美女受苦，便开口道：“要不我试试吧，苏菲姐姐，你在旁边辅助我一下就行。毕竟我对你们公司的发展格局和趋势并不了解。你少在这儿给我装大尾巴狼了。”林曼知道沈东肯定又在装逼，阴阳怪气喝道：“你要是能帮我姐把那些工作全部都做完。”
，我你就怎样吃屎还是倒立拉稀？沈东一副胸有成竹的架势瞪着林曼，林曼还不知道自己中了沈东的激将法，气得浑身发抖。我那我就穿裙子倒立给你看，给我看，想占我便宜你才想得美。沈东翻了一个白眼，转身往办公桌方向走去。林曼儿气得咬牙切齿。张牙舞爪，恨不得挠死沈东。站在旁边的苏菲嘴角直抽抽，她还是第一次看见在集团里有人胆敢跟林曼这般说话，而且还敢把林曼这个小魔女气得快癫狂了。她究竟是谁呀、啊？什么身份？苏菲心中嘀咕着。这时，沈东已经将文件抱到了茶几上，对苏菲招呼道：“苏菲姐，你来看看需要哪些文件。”苏菲愣了愣神，不敢怠慢，急忙上前翻找出几份紧急文件，因为她是弯着腰翻找。站着的沈东一眼望过去，正好看见苏菲那黑色内衣以及深邃白皙的事业线。没想到这小妞还挺有料的吗？沈东咽了一口口水，不敢再看，生怕憋出内伤来。沈东提笔飞快地在文件上备注着，不仅字迹工整，而且标注的部分也有着十分独到的见解，就连苏菲也是大为叹服。忙碌起来。时光飞逝，原本堆积如山的文件，转眼间就被消灭的七七八八。林曼靠在沙发上小睡了一会儿后，睁开眼时，发现沈东正坐的笔直，认真的批阅着文件，那份专注十分有感染力，而且特别迷人。这小子怎么越来越帅了？林曼揉了揉眼，然后拍打着自己的脸，不行不行。我这是干什么？饭花吃了吗？这臭小子肯定是在装腔作势。等一下，我姐醒来，看他怎么收拾你。就在这时，他的耳边响起了轻微的脚步声。他扭头一看，发现林晚秋已经醒了，正往他这边走来。姐，你醒了。林曼儿轻声喊了一句。林晚秋看着正在批阅文件的沈东，好奇地对林曼儿问道：“他是谁呀？”林曼儿撅着嘴解释道：“姐，你不会睡糊涂了吧？他是沈东啊。”沈东。林晚秋扭头看了一眼，然后又擦了擦自己的眼睛，低头凑到林曼儿耳边嘀咕道。他不是一个土包子吗？怎么突然间变得这么帅了？林曼儿斜眼瞪着林晚秋，姐，你是饭花吃了吗？鬼知道这家伙的颜值忽高忽低的，我只是带他去做了一个头发，洗了一个脸，顺便换了一身衣服而已。果然是人靠衣服马靠鞍。林晚秋会心一笑。这时，沈东已经批阅完最后一份文件，揉了揉有些酸软的脖子，伸了一个懒腰，然后他注意到已经醒了的林晚秋，笑道：“林小姐，你醒了，工作我都给你做完了。”下午你可以好好休息一下，姐，你快看看，这家伙肯定在你文件上描龙画凤，快收拾他！林曼好不容易抓到沈东的把柄，当然不肯放过。林晚秋心中有些埋怨，在他看来，沈东医术很好，但怎么能僭越在他的文件上胡乱批阅呢？毕竟这些文件都是非同小可的。但他也没急着责备沈东，这也只能怪他睡着了，耽误了工作。随即，他走上前，随意拿起一份文件，翻开一眼，只是看了两眼后就呆滞住了。沈先生。这这都是你做的，哈哈，沈东，你摊上大事了！林曼乐得直接从沙发上蹦了起来。姐，快教训他！第二十七章，林氏集团的核心机密。林晚秋并没有理会林曼，而是快速翻找了几份文件查阅，那张俏脸之上的震惊就没消失过。他抬起头，不可思议地看向沈东，沈先生，这这些方案都是你做的？沈东淡然一笑，不相信吗？太完美了！简直是太完美了！林晚秋不断碎碎叨叨地念叨着，就算是我父亲和二叔，也没有您这般老辣娴熟有远见。而且这些方案简直是新奇无比，就连我也见所未见，闻所未闻。旁边的林曼儿感觉自己的下巴都快掉地上去了。原本她还打算看沈东出糗，可怎么现在自己的姐姐反倒成沈东的小迷妹了？沈东挥了挥手，举手之劳而已。不足挂齿，沈先生，如果您不嫌弃的话，我能否应聘你当我的助理？您放心，那五百万的月薪是您给我妹妹当私人医生的费用，助理的费用并算。林晚秋抬起头，目光灼灼地看着沈东，眼睛里直冒小星星。他万万没想到沈东如此大才，如果今后有了沈东的从旁协助，他也不至于那么劳累。董事长的助理可不是秘书。而是集团的核心高级管理人员，虽然没有董事会投票权和股份，但地位也只比林阳德这位总经理低半级而已。姐，这助理的人选你可都找了快一年了，你怎么能随随便便让他来担任呢？他靠谱吗？林曼儿不乐意了，随即对沈东质问道：“你是什么大学毕业的？有工作经验吗？”曼儿，我不是告诉过你，不许对沈先生无礼吗？林晚秋惜才如命，曾经他礼贤下士，想要从其他集团挖人才过来。可始终无果，而且他虽然身为董事长，但新上任不久，在董事会上并没有树立自己的绝对权威，所以急需要壮大自己的阵营，树立自己的威信。在呵斥完林曼后，他一脸真诚且恳求地看向沈东：“沈先生，薪酬你随便开，哪怕是业务提成，你想要多少我都给你，这个好说。”沈东一脸挑衅地看了林曼一眼。他主要是为了气林曼工资待遇你看着给就行。那行，我马上让苏菲给您办理入职手续。林晚秋喜出望外，有了沈东相助，
，他觉得自己宛如是得到了诸葛亮，今后肯定能一展自己的抱负。当苏菲从林晚秋口中得知沈东即将担任董事长助理时，一脸的震惊。但震惊之余，他有不难猜测，仅凭刚刚那些文件业务，就能证明沈东是一个有大才的人，肯定能胜任这份工作。晚上八点，当林晚秋结束一天的工作回到家时，梁国正给他打来了电话。经过一天的调查，警方查到杀死二虎的那名歹徒是一个黑户。哪怕在国家机器的档案之中也查无此人，线索彻底断了。不过，唯一能肯定的是，杀死货车司机一家八口的凶手和杀死二虎的歹徒是同一个组织的人，因为他们用的是同一种子弹。另外，对于二虎的女儿，警方也在极力追查。不过，哪怕是一个普通人都明白，那伙组织的人心狠手辣，二虎的女儿还活着的可能性。几乎为零。为了不引起不必要的社会恐慌，梁国正再三叮嘱林晚秋，最好不要将这件事情外传。最近这段时间内，警方会派遣专人保护林晚秋姐妹俩的安全。不过，哪怕别墅外面有好几名警察，却依旧让姐妹俩的内心七上八下的。两姐妹在公司并没有睡好，吃完晚饭后打着哈欠，准备上楼去睡觉。就在这时，林晚秋的手机铃声响了起来，她接起电话说了两句后，脸色骤变，不断的说：“好好，我马上过来，马上过来，姐。”怎么啦？发生什么事了？一脸困倦的林曼儿急忙问道。实验室那边出了状况，我去看看。林晚秋的话还没说完，林曼儿打断了他的话：“我也要去。”林晚秋苦口婆心劝道：“这么晚了，你还是在家里乖乖睡觉吧。我估计要后半夜才能回来。外面有警察，你不必担心安全问题。”林曼儿幽怨地瞥了一眼沈东，嘀咕道：“我才不和这家伙单独待在家里呢，万一他对我图谋不轨怎么办？”曼儿，我跟你说过多少次了。不许你对沈先生无礼，快道歉！林晚秋这次是真的生气了，脸色十分的难看。林曼儿吓得够呛，眼眶顿时就红了。我才不给他道歉呢！说完，他气冲冲的就往楼上跑去。林晚秋一脸歉意，看向沈东，刚要说话，沈东便罢了罢手：“没事，我还不至于那么小气。对了，你刚刚说你要去哪儿？实验室？要不我陪你一起去。”这大晚上的，你这么一个大美女出去，谁放心？林晚秋想到现在沈东已经是集团核心管理层，有些机密，沈东迟早会知道，便点头同意了下来。行，你开车吧，争取早点回来。沈先生，你昨天不是问我为什么会有杀手针对我们吗？昨天我不跟你说，是因为这件事情是我们集团的机密，只有集团核心人员知道，并且我们也签署了保密协议。坐在副驾驶上的林晚秋突然提及这件事情，沈东好奇问道：“难道你们是在研究什么强大的武器？不过我们严国好像不允许私人企。”企业研制吧，被你猜对了一半。林晚秋坦诚不公道，你应该知道壁虎断掉的尾巴还能再长出来吧？另外，蝾螈、螃蟹的断肢也能在不用任何医疗设备的前提下重新生长并恢复如初。你们打算把这玩意儿用在人的身上？沈东眉头一皱，他本来就是一个医生，知道断掉的肢体在一定情况下快速缝合回去还能够接上，但灵活度绝对会大大的降低。但如果能发明药物让断肢重新生长，这绝对是医学史上的一大奇迹。我们研究的方向不仅仅只是断肢重生，还有人体的器官等等。听见林晚秋这话，沈东狠狠地倒吸了一口凉气，急忙问道：“那是不是以后人就能长生不老了？哪个器官衰竭，就马上摘除之后再让其长出来？”第二十八章九八号节。林晚秋听见这话，一愣，他没想到沈东的脑回路居然如此清奇，他扑哧一声笑了出来：“沈先生，您是一名医生，应该了解人类的细胞分裂次数是有限的。”而我们从龙猿以及壁虎等多种生物身上提取的巨噬细胞中，均未发现有可以无限分裂的细胞。巨噬细胞，沈东还是第一次听说这种细胞的名字。林晚秋点头道：“对，我们此次实验的名字就叫巨噬细胞计划。我们在这方面已经取得了巨大的成就，但还有几道难关没有突破。这也是我爸毕生的心血。三年前，正是因为我爸在实验上投资太大，导致集团资金链断裂。后来是赵志鹏的父亲解了我林氏集团的燃眉之急。后来我爸在一次醉酒中，并且还是在我不知情的情况下。”当众宣布我和赵志鹏的婚约。说话间，沈东已经开车来到林氏工厂内。这是林氏集团旗下的一家加工厂，占地面积很广，实验室就在这工厂最里面。除了科研人员以及集团最核心人员外，其余人员一律不能进入实验室区域。刚进入实验基地大门，沈东的脸色骤变：“林小姐。”我不是在你的车上搜出了两个监听器吗？以前你也是开车来的，就不怕把实验基地给暴露了？林晚秋当初能力排众议，坐稳董事长的位置，自然是有一定的能力。他宛然一笑，在实验基地的区域内都有屏蔽器，任何通讯设备到了这里都会失灵。你看看你的手机就知道了。沈东将棒棒机掏了出来，尴尬的一幕发生了。诺基亚棒棒机不仅能正常运行，而且还是满信号状态，怎么会这样？林晚秋脸色滑变，立即掏出手机一看。却并没有网络。沈东笑了笑，我这手机是我师傅给我的，你别看它是一个棒棒机，功能多着呢。你家里的窃听器就是用它找出来的。林晚秋一脸好奇的看向沈东。这一刻，他真的很好奇，沈东究竟是什么来历，就好像是神一般，什么都精通。你看着我干什么？快进去忙工作吧，
，我在车里等你。”沈东打了一个哈欠，今天他算是忙坏了。林晚秋的工作基本上都是他完成的。林晚秋笑了笑：“你不进去看看吗？你这么聪明全能，给我点意见呗。”而且你可是医生，说不定能助我突破难题。我是中医，你让我治病还行，我搞不了这些东西。沈东打了一个哈欠，将座椅放倒后，打算眯一觉。既然如此，林晚秋并没有再强求，打开车门下车后，径直朝着实验楼走去。在凌晨一点钟时，满脸颓靡的林晚秋打开了车门：“回去了吗？你的脸色怎么这么差？”沈东发动汽车往大门外方向驶去，见林晚秋脸色不太好看，关切地问道：“哎，烦心事太多。”林晚秋并没有细说，看了一眼手腕上的表。道，要不你陪我去喝一杯吧。等一下，我们叫一个代驾回去。沈东想着，最近林晚秋遇见了太多糟心的事情，喝点酒解解乏也是好事。宿醉酒吧，虽然现在已经是凌晨一点，但夜生活远没有结束。林晚秋好像并不是经常来这种地方，显得十分拘谨。不过在这震耳欲聋的 DJ 声中，他逐渐变得陶醉起来。两人找了一个卡座坐下来后，林晚秋点了两杯鸡尾酒。沈先生，谢谢你能不遗余力的帮我。也谢谢你救了我妹妹。林晚秋优雅地捏着酒杯，向沈东致谢。我妹妹还小，不懂事，有得罪之处，还请您多多包涵。放心吧，我还不至于那么小肚鸡肠。沈东笑了笑，抿了一口杯中酒。林晚秋似乎心里装着什么事儿，竟然一口将杯中酒给干了，然后一脸回味无穷地抿了抿嘴唇。沈东想要阻拦，却已经晚了。林小姐，你这是干什么？喝得这么急？容易醉的，没事没事，喝点酒，心里舒畅。林晚秋对服务员招了招手，再次要了两杯鸡尾酒。沈东看出了端倪，林小姐，你是不是因为与赵志鹏的婚约？你说出来干什么？今天你主要的任务就是陪我喝酒。对了，我不是跟你说了，不要叫我林小姐。直接叫我名字即可。林晚秋的酒量本就不是特别的好，刚刚一杯酒下肚，现在后劲儿上来，他那张漂亮的脸蛋上顿时浮现出一抹百里透红的红晕，甚是迷人。大哥，你看那个妞贼漂亮。在不远处的一个卡座上，一名满脸肥肉的胖子对身旁的一名光头男说道。光头男顺着胖子指的方向看了过去，顿时倒吸了一口凉气。毫不犹豫地将身旁的两名陪酒女给推开。我靠，这么润的小妞，老子以前咋没看见过？说完，他一脸贪婪地舔了舔嘴唇，站起身来扶了扶裤腰带，准备上前去搭讪。可胖子却将他给拦了下来。大哥，那女的旁边有一个男人，估计是她男朋友吧？而且这里可是我们自家的场子，您可千万别惹出什么事情来。要是上面怪罪下来，我们可吃不了兜着走。老子有分寸。光头男打了一个饱嗝，醉醺醺道：“你去找两个看场子的兄弟，随便弄一个由头。”将那男的丢出去，然后老子来一个英雄救美。大哥，别蛮干！这时，卡座上一名络腮胡男子站了起来。大哥，你想要那个美女，小弟可以给你想办法。说着话，他从兜里摸出几枚粉色的小药丸，在灯光下显得十分耀眼。络腮胡男怪笑道：“这玩意儿效果贼强，男女通杀。”说完，他让服务员端来了两杯鸡尾酒，在两杯酒里面都放了一枚小药丸。这样一来，就不怕被沈东给截胡了。为了防止服务员出错，络腮胡男亲自端着两杯酒走到沈东两人面前。两位顾客好，这是本店最新调制的特饮，对新老顾客都免费，还请品尝。你们厕所在哪儿？沈东感觉有些尿急，顺着络腮胡男指的方向走去。第二十九章：牡丹花下死，做鬼也风流。沈东撒完尿回来后，发现林晚秋居然连干了两杯酒。一只手正撑着脑袋，醉眼朦胧，冲着他咧嘴傻笑。你回来了，快快快来陪我喝酒！今天你把我陪高兴了，我明天给你涨工资。沈东嘴角抽抽了一下，刚坐下，林晚秋就抱着他的手，表情骤变，一脸委屈。沈东，我跟你说，我的命真的好苦，我没有幸福，我不想嫁给赵志鹏那个王八蛋。林小姐，你醉了。沈东看着自己那只被林晚秋紧紧抱在怀里的手臂，心中一阵心猿意马。林晚秋突然打了一个饱嗝，我说过，不许叫我林小姐。叫我说到此处，他居然将脑袋凑到沈东耳边，哈着热气道：“叫我晚秋，好不好吗？”沈东情不自禁的呀了一声，那酸爽简直不要太要命。嘻嘻，林晚秋嬉笑了一声，又端起刚刚服务员才送来的酒就要喝。沈东急忙拦了下来：“林晚秋，你不能再喝了，再喝就真醉了。”走吧，我们回家。林晚秋突然嘟起了小嘴，宛如一个小女人似的，小拳头不断打在沈东的肩膀上。我就要喝，我就要喝，快给我！沈东连连抵挡，而林晚秋手疾眼快，将络腮胡男刚刚端来的另一杯酒给抢了过来，一口给干了。干完之后，他仰着脖子，满脸的享受，舒服，太舒服了，何以解忧，唯有杜康。突然间，他的秀眉拧了一下，然后情不自禁的咬着嘴唇，摸了摸脖子。一股燥热感袭上心头，这种热不同于酷热，而是由内而外散发出来的闷热，让他不由自主地脱掉了外套。透过白衬衫纽扣，沈东可以清楚地看见林晚秋那平滑的小腹和紫色内衣的边沿。老大，糟糕，两杯酒都让那个娘们给喝了。络腮胡男见状，一脸焦急地看向光头男。原本他们还打算让沈东和林晚秋一人喝一杯带药的酒，这样一来，两人都会失
胖子两人点了点头，快速起身往酒吧后面走去。此时，林晚秋的双手勾着沈东的脖子，含情脉脉地看着沈东那张帅气阳光的脸，鼻息间喘着热气，一股冲动的想法袭扰在他的心头。沈东也是痴痴地看着近在咫尺的林晚秋，心中跟猫挠似的。不过向来不会乘人之危的他，推了推林晚秋，道：“晚秋。”我们回去吧，你真的喝醉了。然而，就在他刚准备起身时，林晚秋抱着他脖子的手猛地一用力，将他给拉了过去。沈东，你好帅，让我做你的女人好不好？说着话，林晚秋一口咬住了沈东的耳垂，真要了老子的小命。沈东倒吸了一口热气，但仅存的理智却让他察觉到了不对劲儿。林晚秋的表现太过于反常，并不像是喝醉酒的样子，反而像是被人下了圈套。怎么回事？酒？机智如沈东，立即端起酒放到鼻子前闻了闻。他发现林晚秋向服务员点的四杯酒都没有问题。唯独刚刚络腮胡送来的两杯酒被人下了药，又是那种要人命的药。他立即扭头在酒吧里寻找络腮胡的踪迹，可因为林晚秋还咬着他的耳垂，这一扯之下，差点没把他耳朵给扯下来。沈东，林晚秋呢喃地喊着，伸手就去掀沈东的衣服。这大庭广众之下，沈东岂敢从命？而这一次不同于上一次，林晚秋可是喝了两杯带药的酒，药效可是成倍的。沈东已经来不及去追查凶手，将林晚秋抱了起来，就往酒吧外面跑去。然而，当他刚来到车旁时，背后突然传来呼呼的声音，这明显是有人想要敲他的闷棍。他毫不犹豫地抬腿一脚。往后方踢去，正好踢在一个人的身上。那人嗷叫了一声，倒飞出去，砸在墙壁上，吐血不止。另外两人还打算上，但见沈东出手狠毒凌厉，一时间慌了神，纷纷往后退去，然后仓皇逃离。老子日后再给你们算账！沈东没时间去跟这伙人计较，因为林晚秋的身体已经完全瘫成了烂泥。想必如果再不解药，势必会对林晚秋的身体造成不可逆的伤害。现在送去医院肯定是来不及了，回家找药材更来不及。他记得在来的路上，他发现隔壁那条街上有一个民宿酒店。想到此处，他把心一横，抱着林晚秋就朝着民宿酒店跑去。这家民宿酒店好像就是特意为那些酒吧浪子开的，只要给钱就能办理房间，连身份证环节都省了。这家酒店卫生条件是真一般，空气中弥漫着浓浓的消毒水味道。不过沈东也顾不了那么多了。打开门后，立即将林晚秋从身上卸了下来。怎么办？银针和草药都没有，用凉水。沈东正思索着，林晚秋却突然一把扯开了自己的衣领，疯狂地喘着粗气，然后揽着沈东的虎腰，将其给按倒。沈东正准备反抗，林晚秋的红唇就已经主动吻了上来。这一刻，干渴的林晚秋感觉自己就好像是喝到了琼浆玉露一般，不过内心的那团火球却在疯狂地滋长。这小妞看着单纯，没想到居然这么火辣。沈东的脑袋是猛的。不知所措，可尽管他的心中有一种浓浓的负罪感，但他却十分识趣的没有反抗，任由林晚秋操作。这小妞难道是第一次这么笨拙？沈东逐渐发现了这个问题，林晚秋始终紧紧的抱着他，动作十分胡乱，不得章法和要领。沈东，老公，帮帮我好吗？求求你了！林晚秋那撩人的声音响了起来。妈的，不管了。就算明天被你给杀了，老子也要做石榴裙下的鬼。沈东咬了咬后槽牙，顿时化被动为主动。第三十章，冤家路窄。次日清晨，当太阳的第一缕阳光从窗外照射进来，沈东揉了揉惺忪的睡眼。昨晚真的是把他给累坏了，而且身上还有好几条林晚秋抓的血痕。他小心翼翼地把被林晚秋枕着的手臂抽了回来。看着满地的衣服和纸屑，心中一阵苦笑。昨晚真的是太疯狂了。好在沈东的身体素质足够强悍，要不然早就被榨干了。他扭头看了一眼熟睡中的林晚秋，那张诱人的脸颊上浮现着白里透红的红晕，嘴角还挂着淡淡满意的笑容，甚是迷人。糟糕啊！昨晚发生了那么疯狂的事，万一这小妞睡醒了不认账，反而还反咬我一口，那我不得牢底坐穿。沈东心中一脸苦逼，他是了解女人的。翻脸比翻书还快，但随即他就把心一横，反正已经造成了事实，还不如多抱着睡一会儿，就算去蹲监狱也不至于那么憋屈。可就在他刚躺下准备抱着林晚秋睡一个回笼觉的时候，林晚秋突然哎了一声，然后往旁边躲了一下。刚刚沈东将手臂抽回去的时候，林晚秋就已经被惊醒了，可却迟迟不敢睁开眼睛，因为他不知道该如何去面对沈东。对于昨晚的事情，他并没有断片，反而还历历在目。他知道自己是主动的。而且沈东还在屡屡抗拒，并且他还记得当时沈东抱着他离开酒吧时，还遭遇了伏击，所以在他心中排除了沈东对他下药的可能。你你醒了？沈东尴尬的挠了挠脑袋，率先开口打破了僵局。林晚秋紧紧的掖着被子，只感觉身下一阵火辣辣的疼，但心中却并没有责备沈东的意思。他轻轻的嗯了一声，只感觉自己脸颊一阵滚烫，始终不敢抬起脑袋，正是沈东。沈东满脸窘态，昨晚上那啥，你放心，我会给你一个交代的。我一定会抓住幕后凶手。我知道，没怪你。林晚秋发出一道比蚊子还要细小的声音，他的心中是真的很苦，但却并没有选择哭闹来喧嚣心中的不甘和怒火，因为他知道自己的婚姻本来就不受自己的控制，还不如
，他感觉自己并不是很亏啊。你说什么？沈东还以为自己听错了。揉了揉耳朵，尴尬地问道：“林晚秋深深地吸了一口气，我说我没怪你，昨晚的事情就当做没发生过，算了，就当是你救我和我妹妹的报答吧。只是你不要往外说，行吗？”沈东咧了咧嘴，不敢苟同。既然做了，那就要负责任。他可不是一个负心汉。就在他准备询问林晚秋愿不愿意嫁给他时，门外突然响起了敲门声。谁？谁呀、啊？林晚秋下意识地紧紧掖着被子，布满红晕的脸上浮现出一抹惊恐。这里并不是什么高档酒店，他生怕有人会闯进来。没事。有我在，沈东对林晚秋安慰了一句，冲着门外嚷道：“谁呀、啊？警察！查房！快开门！”门外响起了一道威严的声音。林晚秋吓得大惊失色，刚准备起身去捡地上的衣服，房门却被咯吱一声打开。几名警察已经用房卡将门给打开，走了进来。林晚秋也顾不上去捡衣服，急忙将身体缩进被子里，并蒙住了脑袋。毕竟他是林氏集团的董事长，如果这件事情传出去，势必会影响集团的形象。这家民宿旅店没有营业资格，我们前来检查。一名女警官率先走了进来，身后还跟着几名男警察。这声音怎么这么熟悉？沈东一怔，随即抬头望去。顿时被对方那胸前的气势给镇住了，好凶，好凶！不过怎么好像是在哪儿见过？沈东凝神望去，瞬间瞪大了眼珠子，因为那名女警察不是别人，正是梁国正的属下宋凌霜。前天他们俩还见过，结了一个不大不小的仇。你你怎么会在这儿？宋凌霜看见沈东时，也明显的愣了一下。前天晚上沈东被石恩居的人带走的时候，他还为沈东担惊受怕。可后来他们率人捣毁石恩居老巢时，他竟被沈东装死占了一个便宜，这让他的心中不爽到了极点。他刚准备对沈东问话，却发现沈东的目光不偏不倚地盯着自己的胸口看，这更是让他气不打一处来。看什么看？再看，我把你眼珠子挖出来！宋警官，我又没犯事，你恐吓我干什么？沈东立即挪开了目光，干巴巴地笑着：“你可是有天大的胆子，我能吓到你？”宋凌霜那张英姿飒爽的脸上布满了凶煞：“你在这儿干什么？是不是在从事不法交易活动？跟我回去接受调查吧！”别别别，宋警官，我只是和我女朋友来开房而已。难道这有错吗？我又不知道这家旅店没有营业资质。沈东一个劲儿的叫冤。这时，一名中年警察走到宋凌霜面前：“小宋，你这是怎么啦？你这么做不符合规矩吧？还是按流程办事？”宋凌霜咬紧背唇，恶狠狠地瞪了沈东一眼：“你说他是你女朋友，那他叫什么名字？是干什么的？马上说出来！”他沈东刚要说出林晚秋的名字时，突然感觉自己的大腿传来一阵刺痛。“怎么啦？快说啊！你这个流氓！”宋凌霜见沈东支支吾吾的，心中甚是得意。总算是抓到沈东的把柄了，宋警官，你能让他们都出去一下吧？我跟你一个人说。沈东知道林晚秋就自己的目的，这件事情知道的人越少越好。然而宋凌霜却板着一张脸，道：“不行，马上说，少给我耍花招。”沈东叹了一口气，不情愿道：“他，他是林晚秋，你应该认识的。”听见“林晚秋”三个字，宋凌霜的脸色骤变，随即他指着床单喝道：“你蒙谁呢？那个女的，把脑袋露出来！”别躲躲藏藏的，能干出那种事情来就不要害臊。显然，在他看来，林晚秋不敢露头就是卖的